Pag-ambitay daw ang kaulian, Share to Heal Season 2, the Bukidnan State University Social Innovation contra COVID-19. Kini nga programa nagasiguro sa paghatag o pagsabot sa publiko may tungod sa mga sumbanan, hagit o oportunidad diya sa gitawag ng new normal o bagong normal. Kini usa ka pamaagi aron maandam sa pagsalmot ang publiko diya sa pagwagtang o pagkunhod sa mga hulga sa COVID-19. Mga labas ng impormasyon gikan sa masaligang tigpamaba sa hilisbutan ng lambigit ang mga pribado o pampublikong sektor lakip ang ordinaryong lungsuranon. Paminaw sa pag-ambitay daw ang kaulian, Share to Heal Season 2. Diri lang sa DXB 104.5 FM matag Miyerkules, alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Dagang salamat. Paminaw paglantaw o pakigduyog. Sa miaging episode, atong nahisgutan ang tracks and traces of online activities during the pandemic. Kinigihisgutan ni Dr. Marilu O. Espina ang bahin sa being mindful of digital footprints during the COVID-19 pandemic o PH Stay Safe App and Safety Seal Certification na disaysay ni Sir Aldrich C. Alaan. Leave na siya or become part of your digital footprints. So it includes the website you visit, the emails that you send, the information that you submitted online, that those will become your digital uh, footprint. So kana lang di ay simply lang tano na mag-post sa social media sa atong picture. That is part of your digital footprint. When you subscribe to a newsletter and then you read, part na giya na siya. When you review some products or uh, anything, no, na it type, that will become part of your digital footprint. Even if mag-view lang ka, no, mag-scroll-scroll mag, uh, ka, then you click like, appeal na giya na siya sa digital footprint. So, um, you might be saying, uy, kung sa manday, give me, uh, so, tanan, lugar din activity na akong gabuhato na record day na siya. Well, that's true. Everything that you do in the internet is actually recorded. Gamit anong stay stick. Uh, pero tungod kay ang, ang drive mag nato karon is daghan mag uh, Other than the, the, the prevent, detect, and isolate is naapod diha ang, ang grabbing na kampanya sa vaccination. So, kana, siguro siya, wala kay na, natutukan kay naapoy manual po yung approach in contact tracing. But then again, we're hoping uh, nga ma-integrate kid siya sa sistema para sustainable ang approach sa contact tracing eventually. Sir, ganina na mentioned mo kining safety seal na certification sa mga establishments. Unsa po ni siya, sir? Uh, uh, ang Safety Seal Certification Program as provided uh, in IATF Resolution 87, ang katuyuan ani is to increase compliance with the private and public entities no, uh, with a minimum public health standard and set by the government, of course. Okay? Sukat pa sa una, uh, 2019, 2020, no? uh, 2020, pagsukod din sa pandemic, I mean, ginabalik-balik na gina siya no? sa, 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 sa media and sa atong guberno ang katong basic ng mga minimum public health standard. Paminaw, pakigduyog o atangi, matag Merkules, alas 9 hangtod, alas 11 sa buntag, diri lamang sa DXV 104.5 FM o Facebook Live ang mga nagkalain-lain ng isgutanan. Aron kita tanan makalikawa sa pandemya na dala sa COVID-19. Kini ang Pag-ambitay daw ag kaulian. Share to Heal, Season 2. Nasayod ka ba sa mga kabaguhan o mga angay pang buhaton sa atong pakibisog kontra COVID-19? Unsa ang normal o ang mga angay pa natong mahibalaan ng mga inisyatibo kontra ni ini? Ang Bukidnan State University, pinaagi sa Office of the Vice President for Research, Extension and Innovations. Sama ka usapa, 
Magatagaw tao sa kahanginan at programa sa radyo kung Care to Heal. Pag-anggit ay daw at kaulian Season 2. O sa kaprograma nga magdala ka ninyo o mga bagong pagtubunan sa mata individual. Aroon kini at ma-apply sa ating pagsatag sa kamangga panimalay. Ilabi na ang mga angay na buhaton o mga solusyon batok COVID-19. Paminawa o pakigduyog kada miyerkules sugod karong Oktubre, alas 9 hangtod alas 11 ang takna sa Kabuntagon sa DXBU 104.5 FM. Pag-ambitay daw ang kaulian, Share to Heal, Season 2. Buntag Bukid Don, my Buntag Philippines. Welcome to the episode 18 sa atong programa Share to Heal Pag-ambitay daw ang Kaulian Season 2. Maayong buntag diya sa tanan ng mga university officials sa Buksu uh, and also apil atong mga personnel no, sa Maine, sa Annex and our 15 satellite campuses. Good morning usab sa atong mga estudyante, sa mga ginikanan o sa abang pang mga stakeholders Apil ang tanan nga makadungog sa atong sibya gikan sa Malaybalay ug sa silingan dapit pinaagi sa DXB 104.5 FM ug sa nanan-aw sa atong live stream no diri gihapon sa DXB. Kini nga programa gipaluyuhan usab sa atong City Government of Malaybalay sa atong Office of the Second Congressional District of Bukidnon ug sa Bukidnon State University pinaagi sa atong a very supportive university president Dr. Oscar B. Cabanieles. Mga igala, ako di ay si Walter Balani sa OP Information and Publication Services. Kami ang inyong kauban karon na buntag sa atong paglawig sa atong hiskutanan kabahin sa pagpasiugda sa election 2022. Kumusta, Attorney Perpi? Attorney Perps? Good morning. Hello, hello, hello. Maayong buntag, Sir Walter. Maayong buntag sa atong tanan nga nagpaminaw ka noon sa atong Share to Heal program maayo kaayo akong gibati karon sir Walter salamat sa pagpangutan na ikaw kamusta ka mas maayo ba attorney perps kay nakadungog pud ko nga maayo pud ang imtang no so uh, mining maglawig ta nga uh, kitang duha maayo ang sitang kondisyon <laughs> oh i hope nga ang tanan nato mga suking tipaminaw na asad sa maayo nga kaimtang karon although dili kaayo masidlak ang atong adlaw pero ma-feel na to no, nga it's going to be a, a very good day for all of us. Yes, yes partner. Warm, warm kayo ang atong, or dili kayo warm or medyo hot ang atong mga topiko, mga topics karong buntaga, Sir Walter. Ako di ay si Attorney Pierre P. from the College of Law, Dari sa Bukidon State University. Nag-ingon, uh, nagmayang buntag, labi na sa atong mga law students di hapon nga nagpaminaw karon despite nga midterm exams nila karon <laughs> Sir Walter. But uh, dako ang suporta sa atong mga estudyante diha sa College of Law, may buntag sa tanan. Yes, at 31st, may mong i-share sa ni mo kadali ang atong trivia question and mechanics. Yes, so karon ang ato ang mechanics, ako lang i-share ang atong share to win no, uh, kanisya uh, kuan kini nay pangutana later on sa ato ang uh, isulti din hi sa ato ang programa igsuon no. And uh, ang mga mechanics ni ini ila lang uh, Paminawan, ang tanawan ang kaning programa nato karon sugod alas 9, paingon alas 11. And of course, like and share ang mga pages sa atong pag-ambitay daw ang kaulian. Dari sa Facebook, no? And DXBU 104.5 FM kung sila pod mo tanaw sa live stream dari sa Facebook. O sa ilang pagtanaw, watch out sa ato ang trivia question later. And for our FB viewers, i-comment lang ang inyong tubag sa atong main account diha sa Facebook pag-ambitay daw ang kaulian nga page. And for listeners uh, sa radyo, just text your answer to 0917-880-6795. Again, that's 0917-880-6795. Eight eight zero six seven nine five. Uban sa imuhang ngalan and where you're listening from. Kung asa ka nagpaminaw sa atong programa karon, ang social media man- account manager magkontak kanimo for claiming your prize. Kung ikaw ang maoy mahimong 
winner sa ato ang share to win nga question. So later na nako i-reveal Sir Walter kay Murag lisod-lisod na ba ni Gamay ang ato ang question? Ay, so, sayon na kayo na. Oh, sayon na kayo na sa mga maminaw, no? Sa mga yes. nangaw, karo, no? Tama. Yes. So maminaw kang tanan. Anytime later, ato nang i-share ang pangutana para sa atong share to win. Salamat kayo partner attorney Perps no before ka mapadayon sa unahan at usang pasadahan mga igala ang isa ka mensahe gikan sa ato ang champion no para sa atong programa no ang share to kill walay lain kung dili ang atong vice president for research extension and innovations Dr. Joy M. Merasol. Roll BTR Health information sharing has become especially important during the COVID-19 or coronavirus disease 2019 pandemic because people need to learn about the disease and then act accordingly. The coronavirus 2019 pandemic has emerged as a significant and global public health crisis. Besides the rising number of cases and fatalities, the outbreak has also affected economies, employment, and policies alike. As billions are being isolated at their homes to contain the infection, the uncertainty gives rise to mass hysteria and panic. Amidst this, there has been a hidden epidemic of information. It can stand out as digital infodemic from the earlier outbreaks. Repeated and detailed content about the virus, the graphical statistics and multiple sources of information can all lead to chronic stress and confusion at times of crisis. Added to this is the plethora of misinformation, rumor, and conspiracy theories circulating every day. With increased digitalization, media penetration has increased with a more significant number of people aiding in the information pollution. There was a study conducted in China which examined the perceived trust of different COVID-19 information sources, health professionals, academic institutions, government agencies, news media, social media, family and friends, and sharing of COVID-19 information. Specifically, the study investigated how beliefs about sharing and emotions mediate the effects of perceived source trust on source-specific information sharing intentions. Results suggest that health professionals, academic institutions, and government agencies are trusted sources of information, and that people share information from these sources because they think doing so will increase disease awareness and promote disease prevention. Indeed, the share to heal or pagambitay daw agkaulian is an, is an ingenious social innovation ever conceived by Bukidon State University. The program has proven to be a source of genuine information on how to deal with the COVID-19 pandemic. What makes it more interesting is the presence of known personalities and experts sharing their knowledge about the various aspects this pandemic has brought to our society. Congratulations to the Office of the Vice President for Research, Extension, and Innovation for this unique and timely social innovation. Thank you. Ante S. Victoria Jr. No, siya dahil ang atong Vice President for Administration, Planning, and Development. Isa ka makasing-kasing, gikan yun sa kasing-kasing, no? A uh, heartfelt message. Dagang salamat, sir. Partner? Yes, salamat, sir Dante, sa anang mensahe. Karun, partner, ato nang pag-asudla na nga ito ang uh, pag-discuss sa atong mga topiko karun buntaga, no? So, kinisiya karun is part two sa ato ang uh, halalan sa pandemya nga segment. This is a legal segment uh, partner no and sa part 1 sa atong halalan sa pandemya share to heal seg segment ang bukid non uh, provincial comelex supervisor attorney Cuevas nag-explain kanato sa schedule sa mga comelex activities 
uh, campaigning during the pandemic and unsay ato mga ang i expect karong election May 2022. So karon partner ang atong i-focus ang mga prohibited acts, no? Particularly mga vote buying, vote selling, ug uban pa nga mga prohibited acts during the actual day of uh, election ug sad sa mga atong mga igsuon nga naa dinhi sa gobyerno nga nagtrabaho uh, igsuon no hinanglan sila mahibalo pod kung unsa di ay ang mga prohibited act so busa kana karon sa atong una nga guest igsuon iyang i-discuss kanato ang mga kaning nga mga prohibited acts ug ang atong ikaduha nga guest igsuon will discuss to us how to select the right candidates. So ang una nato karon nga topic ko igsuon sama sa akong bingon ganina ang mao kini ang prohibited acts in the election period. No, ang atong guest karon is ang executive director sa Lente, the Legal Network for Truthful Elections. Siya usa ka abogada ug siya isa ka advocate of elections sugod pa sa iyahang pag sa Ateneo de Manila University. Ug siya naga serve karon sa as executive director sa Lente for nine years. Siya aktibo sa iyahang mga adbokasya uh, sa mga legal reforms nga nag nagresulta sa mga uban pa nga pulisiya sa ato ang uh, COMELEC no on passage of election service reform act ug uban pa nga mga pulisiya atong i-welcome ang atong bisita karong buntaga si attorney Ona Caritos executive director for legal network for truthful elections good morning attorney Ona uh, good morning attorney Perps uh, Sir Walter magandang umaga po sa lahat ng ating taga panood at taga pakinig. I'm sorry na nagsasalita po ako ng Tagalog. Uh, I would have wanted na magsalita sa Bisaya pero uh, talagang forever ko na yang ano at uh, nasa to do list yung pag-aral ng Bisaya. <laughs> Yeah, that's okay, Attorney Ona. So, uh, parang kailangan kong i-practice din yung Tagalog ko. Ah? Okay, so Attorney Ona, salamat sa opportunity uh, that you have given us today uh, to share to us your knowledge on election laws. And uh, marami sa atin ngayon are very, very um hot na hot sa mga political issues no and of course tama talaga that we have yung ligtas talaga ang may alam so with this in this segment we will know what are the things that we should not do and we should avoid doing during election period but before we go there attorney ona uh, can you please share to us muna uh, the your organization very briefly yung lente so that we will know then uh, what do you do and what your or organization does uh, especially during election period din no? so yeah uh, thank you attorney for sa uh, question yung lente ang ibig sabihin niya na legal network for truthful elections and being a legal organization focus ang lente sa pag comply sa uh, election laws and various common like resolutions Malaking parte ng uh, network ng Lente, mga law school chapters. And I'm really proud to say, every time na meron ako engagement sa Bukit Don, na ang Bukit Don State, Uni ah, Bukit Don State University School of Law ang isa sa mga pioneering chapters namin sa Lente. So, ang ginagawa namin ngayon, pag-election, uh, pag uh, public education, monitoring, and after elections, policy reform. Nabanggit mo nga ilan sa mga napanala namin. Uh, fortunately and certe na napanala namin yung pagpasa ng ESTRA or yung Election Service Reform Act, uh, yung paggagawa ng COMELEC Vulnerable Sector Office. Is, ilan yan sa mga pinagtatrabahuhan namin after elections. Again, at iyan eh, naman ay galing doon sa mga inputs from the monitoring na ginagawa ng mga volunteers. Lalo na lalo na ng mga law student volunteers katulad ng meron tayo sa Bukit Non State Youth School of Law. Thank you, Attorney Ona. That's right, no? Meron tayong maraming uh, volunteers na law students from Quinon State University sa advokasiyang ito. So, uh, Attorney Ona, let's uh, let's go na po sa, sa questions natin ngayon kasi very many people are really into election uh, issues. Parang parang bibo. Bibong-bibo ang election life ngayon. Sa social media nga, di ba? Bibong-bibo. So, Attorney Ona, can you please share to us, ano po ba yung mga uh, prohibited acts na meron tayo under the law 
para alam natin no kung paano tayo magbe-behave during election period. Attorney Ana. Uh-oh. Uh, pag election period kasi may iba't ibang stages yan. Merong campaign period at tayo ay nasa period na yan, nasa panahon na yan. At sa araw na election, yun yung election day period. At kailangan nating tandaan, may mga particular election offenses that we can commit or that we could commit uh, on the election period and on the campaign period. So depende yan sa anong panahon meron tayo ngayon. May mga offenses particular to campaigning. For example, yung unauthorized or illegal na pagbabaklas ng mga posters kasi dapat may may ano eh may merong basis ang pagtatanggal ng posters ang isa sa mga basis kapag yan ay hindi nakalagay sa campaign uh, common poster areas or yung sa mga CPs na tinatawag natin yon pwedeng tanggalin or kapag unlawful unlawful uh, election propaganda kahit yan ay nasa CPA or outside sa CPA dahil unlawful or unlawful or unauthorized election propaganda siya dapat tinatanggal. So yun, yun lang yung dalawang ground para magtanggal ka ng campaign poster. Outside of those two grounds, labas sa dalawang nabanggit ko, pwede ka maging liable ng unauthorized removal or destruction of election para Fernanda. So yun yung pina, I think pinakamainit ngayon, attorney perps na yes. um, uh, pinag-uusapan, lalo na sa operation backlash. Uh, fortunately or unfortunately, Merong TRO na nilabas sa ating Supreme Court patungkol dyan sa Operation Backlash na Operation Sikomilag. But if normal na or wala namang TRO, yan yung election offense na pinaka na kukumit during the campaign period. Okay, Attorney Ona, you mentioned about the yung backlash. Ano po ba yun? Sa, saan, po ba, saan po ba pwedeng maglagay ng election um, posters or paraphernalia para alam naman natin kung pwedeng baklasin <laughs> or uh-huh. sino ang pwedeng magbaklas ng mga election pala, election posters na to. Oo. Uh-huh. Uh, meron tayong tinatawag na CPA dito mga accountant kundi ang tawag dyan sa batas natin sa election ay common poster area. At general rule, dyan lang pwede maglagay ng poster ng ating mga kandidato at political parties. At ang laki ng poster ay 2 by 3 feet. So ito yung sinasabi ko kanina at Orly Perps na kahit nakalagay sa common poster area yung yung poster pero lalagpas ka dun sa size limitation ng ating COMELEC at yan ay nakalagay sa Fair Election na maari pa rin tanggalin ang poster. No? So una yon Pangalawa, ang pwede paglagyan ay mga private property basta may consent ng owner. Ang pinaka-issue ngayon for the past uh, few months ay may mga owner kasi ng private property na mas malaki doon sa size limitation na nakalagay sa Fair Election Act. Hindi naman pinagtatalunan kung pwede maglagay o hindi sa private property. Ang pinagtatalunan ay covered pa ba ng COMELEC rule or ng Fair Election Act na size limitation ng ating mga private individuals. Kasi klaro sa batas, uh, covered yan, political parties, candidates. Pero pag private individuals on their own initiative, yan yung mayroong gray area or pagtatalo ngayon. At sa totoo lang, ano eh, uh, hindi na ganun ka-responsive yung batas natin. Hindi na siya ganun ka-clear sa ganyang sitwasyon. Kasi remember, uh, attorney verbs, uh, Sir Walter, at lalo na po sa mga tagapakinig natin at tagapanood, Ang Fair Election Act po ay napasa noong 2001. Noong 2001 po, wala pa pong konteksto ng mga individuals or mga tao na nagkakampanya ng sarili nila. Ngayon lang po natin nakikita yung phenomenon na yan. So hindi po actually, sa totoo lang, attorney Forbes, di ba alam naman natin na merong limitations ang batas. So kung merong kailangan dapat baguhin, yung batas sana, to cover what we have right now. Pero ngayon kasi ang sitwasyon nasa korte siya at ang korte ay magsasabi, ano ba yung limitation ni COMELEC? Kasi sa Diocese of Bacolod versus COMELEC, makakwento ko lang, hindi ko alam kung masyado na ako matagal na nagsasalita. A few years ago, yung sa Diocese of Bacolod versus COMELEC kasi nakaso, so yung diocese, naglagay sila napakalaking tarpaulin doon sa harapan ng kanilang simbahan. More than the 2 by 3 size limitation. At yung sabi ng election officer natin sa Bacolod, uh, mga father, tanggalin niya yan, tarpaulin nyo, kasi yan ay lumalagpas doon sa 2 by 3 size limitation. Siyempre, mm-hmm. hindi po maayag yung mga father kasi para sa kanila, private property, pangalwa, it's an exercise of their freedom of expression. At nung, nung umakit yan sa Supreme Court, may dalawang nuancing na sinabi yung Supreme Court natin o yung pinakamataas na 
uh, korte sa Pilipinas para po sa mga tagapakinig natin at tagapanood na hindi ganun, pamilya, ganun kakapamilyan sa structure ng court natin. Sinabi po na Supreme Court natin na kapag yan, election paraphernalia amounting to the exercise of the freedom of expression, yan ay hindi pwede makover ng regulation uh, ng authority ng COMELEC. Pero kung yan ay election paraphernalia amounting to campaigning, uh, solic- soliciting votes for or against a candidate, yan ay dapat mag-fall under COMELEC juris- jurisdiction. Mm-hmm. At sinabi ng Supreme Court natin, yung powerfully na pinagawa ng Diocese of Baholod, yan ay falling under the exercise of the freedom of expression. Hindi ganun kaklaro sa totoo lang. Mayroon mm-hmm. lang break, may vagueness. At ngayon nga, we're faced with that vagueness. Kaya umakyat ulit sa Supreme Court yung mga ibang mga abogado ng isang kandidato para i-question yung ginagawa ni Comelec. Kasi para sa kanila, ang contention nila, basta private property, hindi na pwedeng makontrol ni Comelec. Mm. So so ngayon attorney on na with that no with that development na may nagka-question na sa Supreme Court regarding this mga ginagawa ng mga tao no I I've seen many nga that they're posting already very big uh, posters in their own private property. Ano bang pwedeng gawin while the the case is still uh, pending with the Supreme Court? Well, ang pwedeng gawin dahil nga walang authority si Comelec over private properties, pinapatigil yan. Kasi hindi naman pinapatigil ng Supreme Court yung sa mga CPA or yung mga illegal or unauthorized election propaganda. Kung ikaw ay supporter ng isang kandidato, sa totoo lang, pero ba, ano to, medyo bad to na advice, pwede kang maglagay ng napakalaking poster or tarpaulin at yan ay hindi pwede pakailaman ng Comelec sa private property. For now. Mm-hmm. Oo, for now, kasi may TRO ang Supreme Court. So yun, yun ang pwedeng gawin. Kung ikaw talaga ay naniniwala sa kandidato mo mm-hmm. at gusto mo ipakita ang iyong supporta, yan ang pwedeng gawin. Hindi naman pinipigilan ng Supreme Court natin na ang mga tao na maglagay ng poster. Ang pinipigilan ay ang ating COMELEC o yung Operation Bakla. Sorry Sir Walter, alam ko medyo masyado technical at legal kung pinag-uusapan <laughs> namin ni Attorney Perms. Pasensya na po. It's okay, I can follow po. Maraming salamat. Thank you Attorney Ona for that. No, It gives din uh, ano, parang encouragement na uh, yung mga laws natin before, kailangan din nilang mag-adapt to, to changes sa time. So, yan. So, thank you, Attorney Ona, for that. So, we you mentioned kanina po that there are um, prohibited acts during campaign period and meron din during election day. So, ano po ba yung mga prohibited acts during election day? Sige, simulan natin bago pumasok sa eskwelahan o doon sa voting center kung saan tayo bumaboto. Yung una-una natin makikita election offense o bawal gawin, yung mga namimigay ng flyers. Kasi sa araw ng election, the day before the elections, bawal na mga mpanye. Pero may mga tao pa rin tayo, may mga supporters ng kandidato na on election day namimigay ng flyers at paraphernalia. Ang tawag dyan sa election offense na yan ay unlawful electioneering or basically illegal campaigning. At dahil yun yung pinaka most committed na offense bago pumasok sa eskwelahan kung saan tayo boboto, na napapansin nyo attorney Perps at Walter, Sir Walter, ang namimigay mga bata, hindi matatanda. Kasi kung matatanda, may mag-a-attach agad na criminal liability. liability. Eh di ba, pag bata, kaya strategy yan, kaya bata ang pinamimigay, hindi pwede kasuhan na ating polis. Uh-huh. So, yan yung mga, ano, yan yung mga loophole na meron tayo ngayon. Ang ginagawa sa mga bata, dadalhin sa barangay, papatawag yung mga magulang, uh, papakausap sa DSWD, at Papa, pap, siguro pagsasabihan, pero yun na yun, papauwi na yung mga bata. So yun yung most committed election offense pag pumasok tayo, bago tayo pumasok sa uh, ating eskwelahan o sa voting center kung saan tayo bumaboto. A few days before election are actually during this period, pwede nang makumit rin yung pinaka actually sikat na election offense na last year pa, mayro mga nagsasabi na bakit hindi yung kinakasuhan ni Comelec eh klarong namimigay ng pera. At ito nga yung tinatawag natin na vote buying. Ang vote buying ay uh, yung pamimigay ng pera. Uh, hindi lang actual na pamimigay ng pera kasi mayroong misconception na Tony Purps sa Sir Walter na dapat meron kang actual na natanggap. Ang nakalagay sa Omnibus Election Code natin, hindi lang actual na pagtanggap o pagbigay, pwede nga siyang mere promise eh. 
para lang maapektuhan or ma- maimpluensyahan kung sino iboboto mo or hindi mo iboboto. Remember ang campaigning sa ang um, ang campaigning under our omnibus election code ay pwede kang mangampanya for or against a candidate. Ganun din sa vote bahi. Bibigyan kita ng pera, wag iboto mo yung kandidato ko, pwede 'yon. Or bibigyan kita ng pera, wag mo na iboto yung susuportahan mo. Yes. That's still vote bahi. Ngayon tinatawag nating na Sa araw na election din, meron tayong tinatawag na negative vote buying. Yung lalagyan na lang ng uh, indelible ink, yung finger mo, para hindi ka na makaboto. Para hindi ka na pupunta sa mga voting centers. Kasi tandaan natin, kapag merong presence na indelible ink sa iyong daliri, may assumption na bumoto ka na at hindi ka na pabobotohin. Hmm. Wow! Parang ano Sir Walter no parang nakaka iba-iba na talaga yung ano yung mga methods yung ways ngayon no uh, yung indelible ink ngayon ko lang narinig yan attorney Ona na meron pala talagang ganun no so aside from vote buying po ano po, po ba yung mga pinaka pinaka usual na mga uh, prohibited acts yung ano yung illegal na pag-assist kasi tandaan natin ang pagboto ay personal na act general rule yan. Pero may mga exceptions tayo sa general rule na pinapayagan ng batas natin na ibang tao boboto para sa'yo. Sino ba yung mga sektor na pwede magkaroon ng assistor? Mga illiterates o yung mga hindi marunong magbasa at magsulat. Mga personal disability or mga older persons na on their own, they can vote. So yan yung tatlo na kategorya na pinapayagan ng batas natin na magkaroon ng assistor. Kasi Ano naman eh, ang accommodation ng batas natin, basta qualified ka bumoto, uh, pero hindi ka marunong magbasa, magsulat, or you can't vote on your own, you're allowed to have an assistor. At sa batas natin, nakalagay sino yung pwede mag-assistor, hindi pwedeng basta-basta kung sino yung mag-a-assist. Kamag-anak, una-una, yan ang una sa listahan. Pangalawa, kasama sa bahay. At ang pangatlo, kung walang kamag-anak, kasama sa bahay, siguro parang sobrang lonely na nun. At early perps, no? wala kang mag- wala kamag-anak, wala kang kasama sa bahay. Sino mag-a-assist sa'yo? Ang mag-a-assist sa'yo ay yung isang membro ng electoral board member natin. Baka po hindi pa, hindi pa pamilyar yung mga tagapanood natin. Yung EB po, o yung tinatawag natin electoral board, sila po yung mga BEI dati, or yung mga board of election inspectors. Ang tawag na po sa kanila ngayon, ay mga electoral board members. So, kung ikaw ay mag-a-assist uh, ng isang tao na nagpe-pretend na PWD or illiterate, tapos i-a-assist mo yung taong yun, kayong dalawa ay liable for uh, preparation or il- parang illegal assisting ng mga PWD or old, older, uh, ng mga PWD or mga illiterate. So, kay- yung dalawang tao, yung nagpretend na PWD siya, At yung nag-assist doon sa nagpe-pretend na PWD liable for an election offense. So isa din yung paraan ng pandaraya sa araw na election sa loob ng ating mga classrooms o yung mga polling places na tinatawag. Thank you, Attorney Ona. Meron din po kasi yung, ano, uh, yung sinasabing wagering upon result of election. Ano po ba yung wagering na to? And uh, bakit, po, uh, hindi, bakit po bawal ito? Ito, sinauna tong ano eh, sinauna tong election offense. Kasi ang omnibus election code natin ay napasa noong 1985. Hindi na ako talaga nakaka-encounter, pero part yan ng mga illegal acts committed on election day. Basically, ito yung nag, uh, na, nakikipagpustahan ka sa kung ano ba yung resulta ng election. Kasi ang mga Pilipino, no, sila maki, alam mo na, noon na mga gambler or noon na mga gustong uh, lagi nakikipagpustahan. At sa batas natin, bawal yan. Kasi general principles election, dapat kung sino yung gusto ng tao, siya yung iboboto niya. E eh, kapag merong wagering on the election result na nangyayari, posible kasi na maapektuhan yung malayang pagboto ng mga tao. Mm-hmm. So yun, bah- yun yung dahilan bakit siya pinagpapawal, bakit siya election offense under omnibus election code. Nakakaapekto siya sa malaya na pagboto ng mga tao. Okay. Um, ito din, ano, attorney Ona, uh, I want to move further na sa ano po, yung sa government uh, employees. Kasi it- ito din, uh, parang yung iba feel, ni- feel nila para nawalan sila ng freedom to express themselves with regard sa mga ano mga politiko na gusto nilang i-support. Ano po ba yung mga prohibited election related acts 
especially for government um, employees? Okay. General rule po kasi, ito ay, ano, sakto na ito, eh, kaka, kaka-deliver ko lang ng lecture sa mga public school teachers sa isang araw. At napaka mainit na issue yan sa mga public school teachers natin. Kasi may pakiramdam talaga sa parte ng mga civil service employees natin na hindi na nila masabi yung kanilang gusto or mga saloobin. Pero nakalagay kasi, ang general rule, bawal sila mag-intervene directly or indirectly in partisan political activities. At marami or mahaba yung listahan ng ibig sabihin ng partisan political activities. Ang sinasabi kasi naman, ang may freedom of expression lahat. Pero kapag ikaw ay civil service employee, pulis ka, sundalo ka, pwede ka pa rin mag-exercise ng freedom of expression mo, but it will be reasonably regulated. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya tayo may listahan ng mga partisan political activities. Yan yung mga bawal gawin ng mga civil service employees natin. Kunyari, yung mga parte ka ng campaign staff or uh, namimigay ka ng flyers sa mga election para paraphernalia, yan klaro-klaro na that you're directly soliciting votes or nangangampanya ka para sa isang kandidato. Gusto ko lang ulitin, hindi lang sa hindi lang siya pangangampanya para sa kandidato, pwede rin siyang pangangampanya laban sa kandidato. So nagfo-fall 'yon sa partisan political activity. Punta tayo dun sa pinaka mainit ngayon na laging tanong sa akin at Attorney Perps pang mga ganitong uh, uh, usapin. Paano pag sa Facebook, yung pagla-like ba, pagko-comment, pag-share yeah. mga civil service employees, mga pulis sundalo, bawal ba 'yan? Ang sinabi po ng Civil Service Commission natin, naglabas sila ng resolution, joint resolution with COMELEC 2016. Ang sinasabi ng Civil Service Commission, COMELEC joint resolution na yon, ang pagla-like, pagko-comment, pag-share, pag-follow ng post ng isang kandidato or political party, hindi siya amounting to campaigning for or against a candidate. So pwedeng mag-like, pwedeng mag-comment, pwedeng magsabi ng saloobin kasi yan ay freedom of expression ang, ang ating mga civil service employees. Unless mag-fall yung pagla-like, pagko-comment. Ito yung lagi ko sinasabi, huwag niyo sasabihin, iboto niyo si. Kasi when you say, iboto niyo si, nangangampanya ka na eh. Pero kapag ang nakalagay sa status mo ay, iboboto ko si, mm-hmm. that's your opinion eh. That's your vote. At hindi ka nangakampanya, sinasabi mo lang yung boto mo. So lagi kong payo po sa mga civil service employees natin. Huwag niyong sasabihin, iboto niyo si. Pwede niya lang sabihin, iboto, iboboto ko si. Yeah. So, Kaya at, lang yung correct doon eh. Oo. Oh, si, parang Sir Walter na to smile. <laughs> parang maraming ano, kasi nakaka-relate sa mga kasama natin mga civil servants. no Kasi syempre, gusto nating ipa- To, to let uh, people then know how we feel about uh, political uh, issues and yung yung mga candidates din. So, uh, Attorney Ona, uh, aside from that po, pwede po, po ba niyong ma-share sa amin kung ano ba mga posibleng uh, liabilities sa mga prohibited acts na to? Kasi I'm sure, no, Attorney Ona kasi before she spoke sa College of Law and... Uh, medyo mahaba talaga yung time na kailangan. So to, yung mga sinasabi niya ngayon para mga snippets lang talaga ng 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 election law. So, attorney Ona, i-share mo naman sa amin please kung ano ba yung mga possible liabilities for, for sa this. sa election code po natin sa lahat po ng ating tagapanood, may blanket liability. Ba kasi napakahaba ng listahan ng election offenses natin sa Omnibus Election Code. Sections 261 at 262 po yan sa ating Omnibus Election Code. Lahat ng election offenses na yan, whether ikaw ay maging uh, liable at ma-found guilty for vote buying, threats intimidation, o yung wagering upon the election results, isa lang po yung penalty na nakalagay sa ating Omnibus Election Code. At yan po ay imprisonment ng 1 to 6 years. At meron accessory penalty na hindi ka makakaboto at kung ikaw ay gustong tumakbo sa public office, ay hindi rin po yan uh, binibigay sa inyo or tinatanggal lang ka ng iyong karapatan tumakbo for public office or sa election. So yan yung penalty under the Omnibus Election Code. Pero at the purpose, meron pa rin tayong mga Uh, election offenses for example sa fair election uh, sa, that, sa revised automated election law or 9369 at ito nga yung tinatawag na uh, special election law na iba yung penalty naman may penalty na 8 years one day to 12 years at meron din penalty na life imprisonment 
yun yung tinatawag natin na special election offense sa electoral sabotage o yung ito yung dagdag bawas sa pinaka uh, before that we automated our elections pinakamalaking problema sa manual na election yung dagdag bawas yung dagdag bawas yeah and of course din po attorney Ona for public officer or, or for public servants or mga civil servants ano po yung posibleng mga liabilities nila should they violate uh, yung part especially yung partisan political activities admin meron silang admin case administrative case meron ng election offense na case so yan ay pending patong-patong admin at oh. criminal offense kasi yung election offense natin basically it's a crime it's a crime criminal offense siya kasi makukulong ka for one to six, one to six years so yun yung dalawang posibleng makaso sa ating mga civil service employees kung sila ay may found liable for partisan political activities. Yun, yun, yun yung ano, medyo mabigat kasi as civil servants we are both we are both liable, no? Maybe liable administratively and uh, criminally. Yeah, so thank you Attorney Ona. I think we are ready for our Ano, Sir Walter, do you have anything to add before we call in our social media and research team for questions na nakuha nila from social media, Sir Walter? Uh, Attorney Perps, thank you. No, uh, unahin muna natin siguro yung uh, social media team. Then if there's time, we can ask some more questions. Salamat. Okay, so uh, Sir Vincent, Dorias, are you ready for our social media uh, questions? Good morning, everyone. Good morning, attorney. Yes, I am ready po <laughs> to ask the questions generated from our social media. So, uh, good morning, attorney Ana. Uh, that the topic po is very technical, but at the same time, I like it. It's very informative. So, the first question po is, um, there have been lots of issues circulating the social media recently uh, regarding the wagering and also in vote buying and vote selling. Uh, if ever po na may makita kami instances na ganito here in our place, where and how can we possibly address these concerns? No, lagi namin sinasabi sa lente na hindi kailangan na dumulog agad sa police or sa COMELEC pag may nakita ang mga election offense. Uh, sa atin pa lang, uh, ito naman parang mas nagiging phenomenon na to eh. Uh, lagi tayo nagpipicture at i-upload sa Facebook, nag-Facebook nag, nag, Live tayo. Isang paraan yan ng first aid pagdating sa pag-seek na accountability sa mga election offenses or yung gusto natin na merong maparusahan. So at the first instance, kung hindi naman delikado dun sa mga witnesses or dun sa mga nakakakita na may nangyayaring vote buying, for example, una-una picture at muna, i-document, i-videohan yung nangyayaring uh, vote buying para kapag nagpunta sa police or sa COMELEC para maghain ng reklamo, mayroong ebidensya na magiging uh, basihan or ilalagay or i-add dun sa complaint for vote buying or kung ano man yung election offense na nakita. Yun ang unang tatandaan natin kasi merong, ano eh, merong feeling madalas ang mga tao na dapat diretso sa COMELEC or sa police para magreklamo for these instances. Pero tandaan natin, wala kasing ebidensya na magiging basihan ng ating police or ng ating COMELEC para sa pagpapalakas ng kaso. E pag pumunta sila doon sa lugar kung saan may nangyayari vote buying, baka pagdating nila doon, wala na. So, Sayang yung nakita kung hindi siya madodocument agad. Pero again, dapat lagi safe or hindi mapapalagay sa uh, de, uh, hindi magiging delikado yung sitwasyon para doon sa naka-observe or yung nakakita ng election offense. Thank you, attorney. Um regarding po sa um on vote buying and vote selling if uh if ever po na uh, someone will get caught, is an ordinary citizen liable if ever she or he is caught receiving money from the politician? Or is it the, uh, is it the politician only who will be liable for that uh, uh, instance? Mayroon kasi dalawa tayong uh, election offenses, particular sa pagpapalit ng pera in exchange for the vote. Meron tayong vote buying. Ang active part niya nandun sa parte ng kandidato o ng supporter ng kandidato na bumibili ng boto ng mga botante. Pero meron din tayong tinatawag na vote selling na yung active part mismo ay doon sa botante. Sila yung naglalako. Parang sa palengke, nilalako nila yung boto nila. So that's vote selling. Sa 
situation na sinabi mo, Vincent, ang magiging liable lang ay yung uh, kandidato o kung sino man yung nagbigay ng pera doon sa uh, botante. Tandaan natin, mayroong ano, immunity if ever you will uh, witness or you will be a witness for a vote by activity sa binibigay sa ating bat, mga batas pang election. Kasi pinakamahirap sa totoo lang na i-prosecute na election offense ay vote buying kasi lagi may mga lusot dyan kunyari sabihin ko uh, may utang sa akin yan eh kaya ako binigyan ng pera so yan yung pinakamahirap na i-prosecute um, Thank you attorney um, Aside from receiving money attorney what are other forms or are there any other forms or mechanisms that are considered vote buying or vote selling like direct uh, monetary po ba? Katulad na nabanggit ko kanina hindi sa pera lang. Anything of value, basta eh, kapalit ng boto mo para bumoto sa isang kandidato or wag bumoto sa isang kandidato, yan ay considered na vote buying sa uh, ating omnibus election code. So hindi lang kailangan pera, pwede grocery or pwede papagawan kita ng bahay. So anything of value in exchange for your vote. Um, connected to that uh, attorney, Uh, what are the allowed donations that an ordinary citizen can receive from a politician in time of the campaign period? Allowed donations? Siguro or, tignan natin sa aspeto ng uh, government or public administration. Kasi hindi naman tumitigil ang pagbibigay ng serbisyo ng gobyerno natin dahil lang may eleksyon or dahil campaign period. Pero kailangan rin nating tignan sa aspeto ng ASR or Abuse of State Resources. Kasi minsan nagagamit talaga ng mga incumbents to their advantage yung kanilang access sa mga government resources, government vehicles, yung pa, sa mga paggamit ng mga government buildings o sa staff man lang. Yan ay posibleng maabuso kung hindi ma-check or hindi masyado mababantayan. So sa ganong aspeto ko tinitignan, hindi naman allowed donations. Sa lagi nga, dapat ang hinihingi natin, tuloy ang government uh, services tuloy ang government administration, titignan lang natin kung yung pagbibigay ba ng serbisyo publiko ay ginagawa na para lang mga kampanya or mag-benefit ang isang kandidato na madalas ay incumbent o yung nakaupo sa pwesto. Um, last question, attorney. Um, what are the current mechanisms or uh, ways of the Commission on Election or LENTE to aware the public of the various election offenses? Like, where can we possibly look po if there are things that we need to know about elections or if we have questions regarding the offenses related to election? Oo. Ang lagi ang ginagawa namin sa Lete kasi naniniwala kami na hindi dapat mga abogado lang at mga law students ang nakakaalam sa mga batas nating pang-eleksyon. So, tinagal-tagal na rin namin ginagawa to. Ang isa sa mga realization namin ay Marunong ang mga Pilipino bumoto. Kasi ang dahil naman bumoto, magsishade ka lang ng bilog, ng huwis at lew, ay susulat mo yung pangalan kapag barangay eleksyon. Ang wala o yung kaonte ang kaalaman ng mga Pilipino ay yung mga batas pang eleksyon natin o yung mga bawal gawin, hindi pwedeng gawin ng mga kandidato at itong kanilang supporters. So una-una, public education, katulad nga na nabanggit ng mga host natin kaninang umaga, ang number one remedy for problems is knowledge or information. Kaya napakahalaga itong programa nyo kasi ito ay uh, solusyon sa napakalaki at napakabigat na problema natin uh, na lang lalo na ng vote buying uh, sa election. So una-una, public education. Pangalawa, ito yung mahirap kasi we've been offering our services to for prosecution of election law violations. Pero after every election, ang dami namin natatanggap na reports. Pero kapag mag-follow up ka na dun sa tao kung gusto nilang magsampa ng kaso, lagi nawawala na interes or takot. Kaya madalas ang nakikita natin na kaso for election law violations ay kandidato against sa candidate. Kasi sila talaga yung merong uh, motivation na ma-disqualify kung sino kung uh, ma-disqualify yung kalaban nila na malamang nanalo. So, yun yung dalawa namin ginagawa. So, si Ko, on the part of COMELEC, ano naman sila eh? Sila yung primary government agency in charge in the conduct or implementation of our election laws. Ang problema lang sa COMELEC, sa sobrang dami, sa sobrang dami ng mga pwede nilang investigahan or mga reports na natatanggap nila, na filter nila yan sa ang tinatanggap lang nila ay verified complaint. Ang lagi namin ina nire-request sa, sa COMELEC sa totoo lang, hindi pwedeng verified complete lang lagi ang iintayin nila. 
Kasi kung konti nga yung nagre-reklamo, dapat meron silang, uh, alam mo yung initiative or moto proprio on their own, they investigate reports, lalo na on vote by. Kasi maraming ganyan na reports leading to the day of the election. So sana, uh, mas maging proactive ang COMELEC natin pagdating sa investigation man lang. Kung may mga natatanggap na report na vote buying, puntahan na ganit yung lugar kung saan nagkakaroon na mayroong report ng vote buying para kahit pa paano alam ng mga tao na may nagbabantay. Kasi yun naman yung pinaka number one na ane, remedy. Kapag alam ng tao na nagbabantay o para may CCTV, takot eh. Takot na mag-violate ng election laws ang ating mga uh, kandidato, supporters nila at ating mga kapwa botante. Thank you, uh, Attorney Ana. Those are all the questions po, uh, Attorney Ana. Thank you. And um, that's all. Thank you. Back to you, Attorney Perps. Thank you, Vin. So I'm sure no, marami talagang questions uh, pa ang gustong i-ask kay Attorney Ana. Pero I will give uh, a time uh, to Sir Walter. I think marami siyang questions sa uh, chat box that he wants to ask Attorney Ana. Uh, thank you, Attorney Perps. Pero ilan doon, mas nakot na rin ni Attorney Ona. No? Uh, gusto ko lang i-tighten ang walls doon sa question ng uh, are, do we have enough cases na nanalo uh, yung, uh, uh, against election violations? Uh, say, for example, uh, di ba, nakikita ng mga tao pag may nakasuhan, pag may nakulong talaga, one to six years. So that's enough reason na uh, uh, ayaw na nilang gawin yung uh, avoid na nila yung mga ganyang mga cases. Do we have enough cases na nanalo attorney Ona and may mga champion cases ba? For example? Ako Sir Walter, kahit gusto ko sabihin na marami or may mga champion cases, wala. Uh, sa halos isang dekada na ginagawa na namin yung public education patungkol sa election offenses, actually top most committed, paano gumawa ng affidavit, ano yung mga ebidensya na kailangan. Wala pa. Wala pa kaming uh, kaso talaga. Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, ang pinakamahirap na ginagawa after the election is prosecution of election law violations. Kasi ang mga tao kapag sila yung nagre-reklamo, nawawalan ng tires or pangalawa natatakot para sa kanilang, uh, uh, kanilang ano, kabuhayan, sa kanilang life or sa kanilang buhay. Kasi hindi naman biro yung magsasampakan ng kaso lalo na sa mga nanalo sa election. So unfortunately, I... I I can't give you a positive answer. Ang pinaka lagi nga naming um uh ang pinaka lagi naming pinaglalaban after every each election is dapat mas maging proactive sa com si Comelec sa pag-iimbestiga kasi yan naman yung number one na pwedeng ma makatulong or kahit pa paano ma-temper yung prevalence or yung sa dami ng mga election law violations. Kung alam naman ng mga tao na may nagbabantay na maaari silang makasuhan, o on TA, or kahit pa paano matitemper yung election law violations, lalo na ng vote buying. Kasi recognize naman na since we automated our elections, or simula nung 2010 na ginamit natin ang mga makina, ang pinakamalaki na increase sa na election law violation ay vote buying. Kasi hindi na madaya ng mga kandidato yung makina. Hindi nila matakot, katulad ng mga teachers natin. Hindi nila mabribe, hindi nila mabigyan ng pera. Ang ginawa ng mga kandidato ay dumiretsyo sa mga botante at paano sila dumiretsyo sa pamamagitan ng vote buying. Ayun. Salamat. Uh, may mga tanong pa sana ako but I think eh, we are running out of time. No? So, uh, isang question na lang uh, but this is quite an easy easier one no uh, hindi ba na translate to Cebuano and Filipino yung ating mga election laws kasi yung binasa ko yung omnibus election code yung fair elections act sungo po no split po talaga no so lalong lalo na sa ordinary citizens na walang access sa mga lawyers like Lente po wala eh alagi ang translation lang ay sete nga ko may tagalog eh pero madalas ang ating mga batas pang election ay nasa English or in English. So maganda nga yung pag-usapan at maganda yung gawin para mas maging accessible. Mas maging accessible ang kaalaman ng mga tao sa mga uh, election laws natin. Kasi isang ang barrier yan na English, nasa, na, 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 nasa English lang na legwahe ang ating mga batas. Hindi lang pang election na actually all our laws in the country ay nasa English. At yan ay napakalaking barrier sa mga marunong umintindi lang ng Bisaya, ng Filipino, ng Cebuano. So maganda yan na gawin 
Uh, at sana may mga mauna na sa paggawa or pag-translate ng ating mga batas. Hindi lang mga batas pang eleksyon. Parang nata-challenge kami sa College of Law niya, attorney on and si Walter. <laughs> <laughs> Legal literacy, no? Maraming salamat po. Thank you, Attorney Ona. So, yeah, with that, no, before I will give Attorney Ona her final message to all of us and all of us who are listening right now. Uh, we've heard no, that talaga totoo, that ligtas talaga may alam. And uh, we should uh, know, ano po ba talaga yung mga prohibited acts as, respons- as responsible citizens in the country. And we have learned also from Attorney Ona this day that there are prohibited acts during campaign period and during election day, uh, like we have the yung unauthorized, yung mga baklas and unlawful, unauthorized pro- or yung mga unlawful propaganda, election propaganda, yung unlawful electioneering, vote buying, majoring, no? among other many things that uh, among other prohibited acts, kasama na rin yung, yung partisan political activities for civil servants. And we've also learned from attorney Ona earlier that meron din tayong mga, mga penalties, no? imprisonment, and of course for civil servants who are engaging in partisan political activities, meron din silang administrative liability in addition to the criminal liability kung nag uh, participate sila sa mga activities na to. So I like I also like yung sinabi ni attorney Ona earlier that as citizens we should be uh, watchdogs no sa mga prohibited acts na nangyayari around us and this this will make us responsible as uh, citizens din sa ating country. Now attorney Ona uh, since wala na tayong time we are so thankful for your uh, for the time that you have spared us this morning. And can we get your final message sa mga lahat na nakikinig ngayon sa Share to Heal program ng Bukid ng State University? Sige yung lagi namin sinasabi sa mga ganito, yung pinaka malaking tulog natin na magagawa para sa atin at para sa ibang tao ay alamin natin kung saan tayo boboto sa araw na election. Kasi yung pinaka madaming uh, yung choke point o yung pinakamahabang pila pagdating sa araw na eleksyon ay yung pila para malaman kung saan ka boboto. Yung information na yan ay available na ngayon pa lang. And ang sabi ni Komilek, ilan live na nila yung kanilang online peace and finder. Sa mga tagapanood po natin na may oportunidad naman at may pagkakataon, may internet access na alamin kung saan kayo boboto in advance bag sa araw na eleksyon, gawin nyo na po para hindi na po kayo kasama dun sa pila para magtanong kung saan boboto. Kasi meron po talaga tayong mga kababayan na walang pagkata- pagkakataon makapunta sa opisya na ng Comelec or walang internet or walang gadget para ma-access yung online PC Finder. Malahing tulong na po sa kanila na hindi na tayo kasama makikisiksik sa kanila sa araw ng election. So yun lang po yung gusto kong ipaalam na practical na pwede natin magawa para makatulong sa atin at sa iba nating mga kababayan sa araw ng election. Thank you, Attorney Ona. Maraming salamat talaga sa time na binigay mo ngayon sa amin. Thank you. And Sir Walter? Sir Walter, naka-mute ka ngayon. Yes, yeah, salamat. <laughs> okay. Para sa itong share to win question, karoon nga episode 18, no? Usak kini ka-election offense nga si Bisan Kinsa nga tao nga naghatag, nagtanyag o nagsaad o salapi O bisan unsang butang na adunay bili sa bisan kinsang tao, asosasyon, korporasyon, entidad o komunidad aron mag-aghat si bisan kinsa o ang publiko sa kinatibukan nga bobotar o batok sa bisan kinsa na kandidato o nagpugong sa iyang boto sa eleksyon. In English, any person who gives offers or promises money or anything of value to make an expenditure directly or indirectly or cause an expenditure to be made to any person, association, corporation, entity, or community in order to induce anyone or the public in general to vote for or against any candidate or withhold this vote in the election. No? Sakinika election offense. Yes. Clue na to, no? Two words. The first, vo- the first word is vote. Second word, ang i-guess nga doon ay two letters nga B o Y. Alright? So, mo ka na ang atong uh, question and of course, ang clue po na to. Pertany, Perbs? 
Yes, ato lang i-remind sila Sir Walter na kung kabalo sila sa tubag sa pangutan ng imong ihatag karon, just uh, comment no, katugatan aw sa FB sa Facebook, just comment we answer dia sa atong main account of pagambitay daw ag kauli. Daw ra ag kaulian og sa katong naminaw sa radio karon Baliyog lagi text ang inyuhang tubag sa 0917-880-6795. Again, that's 0917-880-6795. Ito sulat ang inyong tubag o inyong ngalan o isutisan kung asa ka mo na minaw. O ang social media account manager, mag-contact ka nimo kung ikaw nakadaog para maklaim nimo ang inyuhang premyo. So, All right. Yes. Yeah, let's take a short break. Quick quick break. Ah, mga gala no. Aron makaboylo ta sa atong second segment kay anaa na sa atong Zoom meeting room karon ang atong second guest. So, human lamang sa pipila ka mga pahinumdo. This is 104.5 TXB 104.5 TXB 104.5 Aspiring Buksuans, this is it. Take the first step to your dream course. Bukidnon State University College Admission Test application is now available. Type admissions.buksu.edu.ph in your internet browser and follow the instructions on the website. For more information and updates, visit the Buksu Admission and Testing Office Facebook page. Apply now! Unsa ang new normal o bagong normal? Batasana sa pagsunod ni ini. Sa bagong normal, di kinahanglan ang pagpansay sa kaugalingon hangtod maanad. Sa sinugdanan, mabaguhan ka o gikinahanglan nga pagsag-ulo sa mga angayan buhaton apan sa katapusan maanad ra. Mauna kini ang bagong nga kinabuhi nato. Ang new normal o bagong normal o sa ka mga aksyon o naandan nga nakasentro sa gipahugot nga paghatag bili sa kahimso. Sulod sa bagong normal, prioridad ang pagpataas sa resistensya aron mas siguro nga kaya ang pagbatok sa bisan unsang sakit. Sa bagong normal, Gikinahanglan nga magpadayon o walay kapagnan ang pagmatuto sa pagsunod sa preventive measures o mga angayan buhaton aron malikay sa sakit. Mga pamaagi sa masa, paghugas o mga kamot, pagsuot o face mask kada gawas sa puloy anan, o ang pagdistansya sa mga tao kung adunay panagtipo. Padayon nga gaibago sa COVID-19 atong kinabuhi. Pananglitan kung sa una dili na ito gakaandan ang paghugas sa mga kamot sulod sa 20 kasigundo, karon gikinahanglan nga sundon. Ang mga bagong kustumbre nga resulta sa COVID-19, kini gitawag nga new normal o bagong normal. Sulod sa bagong normal, gikinahanglan ang bagong panglantaw. Dili na haom sa panahon karon ang kinabuhi nga atong unang naandan. Kanunay natong itatak sa atong una-una, nga niusab na ang panahon karon. Kini nga sugyot may balugikan sa Bukinan State University o lokal nga pangagamahanan sa syudad sa Malaybalay, pinaagi sa City Health Office Malaybalay o mga estasyon nga miyembro sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, Bukinan Chapter. Your educational and community-based radio station, DXBU 104.5, it's more than just music. Yes, mga igala, welcome back to our program, Share to Heal. Uh, Pag-ambitay daw ang kaulian season 2. We are now on our episode 18 and down to our second segment. Mayong buntag sa tanan ng mga naminaw sa padayon nga naguban sa tuwa sa itong programa. No? Makuhay lang nato na interview ang atong representative ikan sa Lente, Philippines. And yes, uh, partner, uh, may pasadaan sa nagamay sa itong mga Share to Heal, uh, Share to Win uh, partner uh, perps, uh, ang atong balik sa atong reminder partner perps, atong share to win. Yes, atong mechanics, Sir Waltz. Yes, um, again, no, nagpost na ganina sa atong trivia question. We will be posting it again 
later para makapaminaw pa kita sa ato ang uh, guest karong bundaga no so again ang ato ang uh, Reminders sa itong mga listeners, palihog kong like and share ang mga pages na pag-ambitay daw ang kaulian and the DXBU 104.5 FM na Facebook pages. Kita na ata every Wednesday alas 9. So ayaw ninyo kalimti, butang sa inyong mga mga alarm na alas 9 na ay magsugod na sa danga ito ang Share to Heal program. And every time nga nakita din hi nakita ay trivia question so hinangalan mag watch out ang atong mga naminaw so for our fb viewers hinangalan lang ay comment ninyo ang inyong answer sa main account main account gyud na sa pagambitay daw ag kaulian ng fb page and for those who are listening sa atong mga radio i-text lang ang inyong hang tubag o ang inyong ngalan ug asa mo naminaw sa 0917-880-6795. Again, that's 0917-880-6795. Kung ikaw makadaog sa sakto ay nga pangutan na, or ikaw makadaog sa atong share to win, ang atong social media account manager mag-contact ka nima para maklaim ang imuhang premyo. So, unya atong iutro ang atong trivia question, Sir Walter, uh, sa paghuman sa ato ang or anytime so magwatch out lang sila may ingon na unta ko kung kanus <laughs> again wani mo na butang ang tubang <laughs> yes thank you very much attorney perpi no and yes straight na ta sa ato ang second segment no sama sa gikaingon sa mga eksperto mga higalang election isa ka hiring process ang pili ay mo isa ka pinakadako isa sa mga pinakadako nga higayon sa mga botante nga ilang maggamit ang ilahang gahom no ang mga butante mo ay mo pili sa kinsa sa mga aplikante nga mga kandidato ang ilang gusto ipalingkod diha sa renda sa katugdanan. Kun adunay HR guidelines sa pag-hire sa mga empleyado kun sa pagkaha ang mga basihan no sa mga Pinoy pamaagi nila sa pagpili sa mga leader sa national o lokal nga pangagamhanan. Aron tabangan ta nga matubag ang ato mga pangutana karong buntag na imbitan nato ang isa sa mga nagtutok sa maong nga hisgutan no. Siya po ay isang as acting director ng Institute for Peace and Development in Mindanao or IPDM sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Iligan City. So welcome po to the program, Director Yasmira Moner. Salamu alaikum, maayong buntag sa atong tanan, no? sa ato ang mga viewers sa atong live stream o sa tanan nga nag uh, 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 nga nagpaminaw sa ato akaron no sa sa kaninga radio program no. Uh, dagang salamat no Sir Walter and uh, attorney for inviting me here no and uh, of course no uh, maayong buntag sa tanan nga naminaw karong buntaga. Salamat usab Director Monder sa imuhang paghatag o gigayon sa amo ang makadungog no sa inyong mga mahinungdanon kaayo nga sharing. And uh, nalipay ko kay Bisaya de Kabaw pud magbisaya si Ma'am so dili ta magbalik og atong dila kaya ta ganiha no. <laughs> right no so uh, director base sa inyong mga pagtuon diha sa IPDM unsa ang mga basihan sa mga Pinoy sa pagpili sa ilang mga lideres. Um sa dinhi no sa ato ang uh, well uh, sa ang Institute for Peace and Development in Mindanao no tagaan lang tamo og gamay no nga background sa unsa ni siyang opisina no so siya ang Peace Arms sa Mindanao State University no um uh, Iligan Institute of Technology no um na ay 11 campuses ang Mindanao State University ang Iligan campus no is the Iligan Institute of Technology no and na ay IPDM nga ginatan na nato kung unsaon man nato pag pa uh, uh, pag uh, pagpa-strengthen no sa ato ang peace uh, and uh, sustainable um and peaceful communities of that no um uh, atong ginat uh, atong nasabtan no nga especially nga dinhi sa Mindanao dako kaayo og papel ang atong boto nga maapil ang diskurso sa 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 uh, kalinaw nga hisgutanan no uh, batok sa national nga election agenda no especially nga nakasabot ta nga ang primary no nga makaimpluwensya sa atong pagboto is atong kultura no sa atong kultura no pinaagi sa ato ang mga uh, nabasa sa literature no sa ato pong pagkig-istorya no nga 
ang ato ang um, uh, uh, process no sa pagboto is greatly influenced no by our political culture of familial no na politika no uh, sa agham sa politika ginatawag nato ni siya no, nga patronage politics nga um, nga usa ni siya usa ni siya ka practice nga kung unsa ang pamilyar no uh, mao didto ang gravity sa sa pagboto Um, so importante nga atog yung masabtan no nga ang election isa siya ka dili lang siya um, uh, dili lang siya ka uh, right no or uh, karapatan no isa pud ni siya ka obligasyon no at uh, permi nato ginaingon sa ato ang mga partner communities usal pud ni siya ka obligasyon tungod kay ang election is an equalizer walay dato walay pobre walay laki walay bae no tanan no ginaila provided nga dun qualified ta nga moboto ug registered ta syempre nga moboto importante no nga tan-aon jud nato istadihan nato kung unsa pod ang menu sa ato ang mga kandidato no so um, ato ang ginatanaw sa IPDM unsa man ang mga agenda sa ato mga kandidato kung unsa o nila pag on board ang peace nga discourse no ang kalinaw nga hisgotanan tungod sa naamanta sa Mindanao ug importante kaayo nga ma, ma, ma palawuman nato no ang agenda sa peace processes nga gakahitabo karon especially sa ato ang rehiyon Yes, dagang salamat uh, Director Yas no. So, uh, na mention ni mo ang familial and patronage politics. Pwede ba nato masabtan pa, ma mapaklaro mm -hmm. pa uh giunsa ni nga process nato uh, mm -hmm. ang kanang familial and patronage politics. Mm -hmm. Um unfortunately no, isa ni siya sa colonial um, uh, policies no na na hangtod karon is gina address no and, and it's a continuing journey no na ato ang mao ni ang challenge nga uh, ato ang gina gina uh, hisgutan karon no uh, from the and it should be an intergenerational dialogue no like pag inno nato nga election dili siya transactional no so kaya nga no uh, bawal ang vote buying vote selling pero gakahita bo siya no and nakasabot ko kagayi na wal na minaw kang attorney ona from Lente nga unta no um uh, ato ang istoryahan atong panagahisgutan kung unsa pod ang ato ang uh, attitude no sa ato ang politika no nga nga it's high time pod nga ato na kay lahi na kaayo ang pag ang, ang means and modes of campaigning o pagboto sa pana, sa 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 konteksto nga gihimo ang omnibus election code wala pa sa social media ato nga time or kung duna na dili pa gyud kaayo ang ana no ka ka influential nga mag-shape no sa atong political uh, sa ato ang um, choice sa, sa election no uh, but then mas karon nga naay uh, social media as the game changer pero ang ato ang political at attitude nga kung unsa personalistic no um that's patronage na kung kung kinsa tong um kung kinsa tong natay personal relation no og makahatag sa ato og direct no short term nga um ka kaayuhan kato ang ato ang botohan which is nakalimutan ang ato ang obligasyon bilang usa ka mga voter og citizen istan aw nato biyan sa kaning personalistic nga relationship nato no sa ato ang mga kandidato unsa man ang ilang unsa man ang ilahang plataporma sa pagdumala no unsa man ang ilahang how to govern no unsa nila pag ensure nga dili lang ikaw ang ilang mahatagan nga ilang kaila kung dili no ang tanan nga lumulupyo tungod sa public office is a public trust the pili ta og atong mga public servants and and dili no and and importante no nga kani nga patronage politics nga mao ni siya ang dominant karon no nga attitude sa mga pinoy no kita nga mga filipino ato ni siya ma-realize nga dako kaayo ni siya og uh, epekto no sa the kind of leaders no precisely because kung unsa gali ang ang gobyerno nga naatak karon reflects kung unsa po ng atong pagkatao. So unsa ang atong value system? No, duna bagyud duna bagyud tay free and fair elections. So importante na siya nga hisgutan. Thank you, thank you. So from the from your input so far, na pick up nako na director no na una ang nakaapekto sa atong 
pag-choose is ang atong cultural, mm-hmm. no? So, ang cultural na aspect. Mm-hmm. Dayon, isa pa, attorney, ang mga factors nga uh, maka-influence siya. Na-mention po ni mo, no? Ang katong, mm-hmm. uh, yeah, cultural, basically, no? Sa pag pa, attorney, ang maka sa proseso nga magpili ta sa atong kandidato. Of course, ang atong political, no? Nga linings. Uh, kung para ba sa atua is conservative ba ta mo pili sa ato ang mga kandidato that is why no uh, there is also the proliferation of political dynasties no and in fact ang debate nato karon is that ngano man nga sa atong constitution na ay prohibition sa political dynasty pero kani ang composition sa ato ang national regional and even sa local post no is it and and, and kani no bilang isang academic mo no? maupod ni ang ang ako ang curiosity no ngano nga uh, sa ato ang uh, uh, mga panaghisgot no sa ato ang uh, studies no um nga nganong daghan kaayong dato man gyud ang Philippines no resource yeah. rich pero daghan ang pobre kay ngano man because dominated by political families no from the national to the local nganong nganong na may political dynasty no uh, so isa kini nga uh, 1 million dollar question nga ato nga, nga, nga naa sa debate karon no and according to studies is because ang karakteristik no sa pagpili uh, sa ato mga makaapekto po nga factor is ang technology no ang access nato over the social economic resources no kasi kailangan ikaw pag kumakandidato ka popular ka ba kaya mar, kaya karamihan din kung ato pong makitan nung no, ang naapod sa ato ang congress mga mga celebrity no um uh, nga mga showbiz no ang nature po sa ato ang mga politician so isa pud na sa dako nga factor uh, nga makaapekto sa ato ang election the way we choose our candidates ba ah, so we now have cultural political leanings sa uh, atong mga botante mm-hmm. ang situation ang political climate like the examples mm-hmm. of dynasties mm-hmm. and uh, you mentioned technology karon you mm-hmm. mentioned a while ago the situation the question on why do we have political dynasties when in fact in our mm-hmm. constitution na provide siya nga uh, bawal ni siya. Mm-hmm. Nga no di ay tuod po nga mm-hmm. uh, uh, naaman ni siya director tech director yes. Nga no mm-hmm. wa man na to ni siya natuman. Mm-hmm. Kay tungod sa isa ni siya no sa ato ang uh, uh, ongoing no uh, this is a journey no of a genuine political reform in our country no um nga pahuman sa 1946 no nga post american independence no nga ang ato agya pong uh, system no of uh, the the governance is uh, western oriented og um og, og kauban ana ang ato ang uh, colonial laws no i mean even mindanao for example isa pa ni siya kahisgutan no nga wala tay oras ana but let me focus in for example uh, aning ato ang uh, 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 um, right to suffrage nga suffrage nga, nga provision sa atong constitution the secrecy of the ballot for example um, yung sinasabi ni attorney ona kanina na malayang pagboto ay hindi natin napapractice dahil nga sa malaki din syempre no yung usapin halimbawa ng impluwensya ng social actors yung simbahan no yung ating mga social civic uh, uh, organizations no uh, at dahil ang pagboto ay ay isang desisyon na babago sa buhay nating mga Pilipino no at isa itong publikong desisyon at the same time um, kaya mahalaga na um, uh, na no ang 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 tanong na yan uh, Sir Walter no ay isang malaking debate no kung bakit nga ba may may persistence of course no um to be very academic about it yung sistema pa rin natin no ay, ay yung sistema ng kapitalismo na kung saan malaking papel no kung meron ka bang pondo para sa eleksyon no dahil nga sa uh, ating sistema ngayon na uh, kailangan pa rin talaga nating pagigtingin no yung structural reforms at yung na mention din kanina ni attorney Ona no na napaka-informative na merong mga obsolete provision doon sa ating omnibus election code na hindi na responsive sa dynamism ng ating konteksto sa panahong ito na may pandemya na nga 
no na hindi na masyadong tayong makakaasa na darating lahat sa kasunuksulukan yung mga ating kandidato dahil may social media na no po da, da, uh, may, may na, na ang pondo ngayon is allotted for for ano for uh, online campaigning no kaya meron by the way yung Comelec no meron silang uh, portion doon ng e-rallies so actually may plata po may platform din po na ibinibigay yung Comelec sa ating mga kandidato para uh, mag-provide ng online platform no para po doon talaga mapakinggan sila ng mga uh, na, natin no ng mga voters mga mga ano thank you pipili sa kanila yes a last a last follow up on the question of um political dynasties kasi sinabi mo isa ito sa mga uh, conditions or mm -hmm. factors that affect uh, how Filipinos vote no mm -hmm. um may statutory law ba or may may batas ba talaga aside from the constitution na napasa uh, mm -hmm. uh, providing uh, rules on uh, political dynasty well the, uh, uh, maraming maraming mga anti dynasty provision na ina attempt na ipasa no sa sa kongreso at sa senado pero hindi siya nagiging batas so hanggang proposed law lang po siya dahil uh, karamihan po i mean may isang uh, pag-aaral diyan na ginawa no na isang libro na ginawa ng UP Integrative Development Studies na kung saan uh, ang formula po ng pagboto ng uh, na ayon sa pag-aaral na yon ay ang isang kandidato ay dapat famil familiar no kabilang sa isang sikat na family name kaya dynastic ang sistema ng ating politika at hindi po iyon nakakatulong para po magkaroon talaga ng isang makatarungan at isang equal no na na leveling a field para sa ating lahat no na gustong tumakbo at tumatakbo. Pangalawa is yung money no yung, uh, yung kailangan meron ka talagang capital no at uh, yung uh, goons even goons no yung characteristic din kasi no na sa may yung sinasabi nila na neo colonial pa nga no? ibang mga batas na meron tayo dahil sa uh, ang ang pinopro ang uh, ang ating demokrasya ay elitist no kaya No, um, yung, yung iba sa ating mga kandidato, ang kanila sinasabi is gusto natin talagang ibalik yung kapangyarihan sa mga tao at hindi lamang sa iilan. No? Uh, so yung anti-establishment halimbawa no? na, 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 na slogan no? na kaya ang isang kandidato ay popular dito. Pero ano nga ba talaga no? Pag, ang sinasabi natin, ang politika kasi ay napaka-debatable, napaka-contentious no? na, na, na science and practice no at mahalaga na sa pag-confront natin masama ba nakakabuti ba ang isang dynastia no uh, ay itingnan talaga natin ito sa level na kailangan din nating maging uh, hindi komportable no uh, na kahit na sarili pa natin no yung yung equation natin yung assumption natin no kasi uh, hanggang saan pwede natin talagang Uh, i ano i deny sa mga sarili natin na ang dynastia talaga ay siyang malaking reason kung bakit hindi umuusad laging emerging economy ang Pilipinas pero hindi talaga dumarating doon sa aspect na kinikilala talaga tayo as a big player in terms of socio-economic development in other words uh, director umaasa tayo na ang ating mga nahalal ngayon ng mga kandidato yung mga officials natin They just do not think only of their personal interest na i-perpetuate yung political dynasty so they can mm -hmm. actually file uh, in act a law no uh, mm -hmm. uh, banning political dynasties. You also mm -hmm. mentioned attorney uh, director no yung e-rally kanina. Mm -hmm. Um so how do you think the current pandemic uh, protocols and katong mga rules on the on campaigning how do you think this will affect the Filipino selection of candidates po? Ayan, mahalaga po kasi yung social media ay isang game changer, no? In fact, it is it, nangyari na ito, no, sa iba't ibang panig ng mundo, um, uh, ginagamit ang social media para immobilize ang isang black propaganda or ang isang fake news, no? Uh, ang ang science of disinformation which is a deliberate, no, spread of false information for a particular political gain no um, at uh, at uh, kagaya nga po no nang, nang nabanggit natin kanina na uh, ang pagpili no na ang 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 ating kultura no at uh, 
uh, uh, na kailangan, no? ang kultura kasi is everything socially constructed. Kaya nababago ito. No? So sa tingin ba natin, itong ating current system of politics no and govern governance no nag mirror ba ito sumasalamin ba ito sa ating mga pangarap at sa ating mga aspiration bilang mga Pilipino na kung saan yung um, 1% no of the elite sila lang yung laging nananalo tuwing election no at yung um, yung free and fair and competitive elections is hanggang papel lang at hindi talaga nakikita no uh, so yun yun yung aking um, kato ang akong um, challenge no especially sa sa young people young voters dahil uh, sir walter no an attorney according to a UNDP study and that was like 2015 no at mas marami na ngayon no na the bulk of the voters of the Philippines is actually young voters so there is there such thing as youth vote which can truly genuinely transform So kaakibat po, while we still don't have that anti-dynasty provision na magbibigay ng teeth doon sa constitutional provision of anti-dynasty, dapat meron ding bottom-up no, na revolution, revolutionary change of the attitudes of how we vote as young people. No, whenever we say hashtag, we make things happen. Hashtag, I want to make change. And that refle reflects the kind of leaders that we want To, uh, that we want to accompany us in making this positive changes happen. Like positive na mga kandidato na sasabihin nilang, uh, ah, okay, klaro yung kanilang platapormo sa, platforma sa post-COVID recovery. O ngayon, may pandemya pa rin tayo. No? Um, ano ba, papaano ba ina-approach ng ating mga kandidato yung issue ng COVID-19 no? na economic recovery, uh, political uh, um Uh, political uh, approaches na talagang nandoon yung pagkakaisa no at hindi lamang siya ginagawang slogan no at kung papaano din natin talaga uh, yung, yung dahil patronage politics tayo hindi lang yung uh, sarili yung yung nabanggit ni Sir Walter no and thank you for spelling that out no na mahalaga din talaga na ang pagboto ay isang uh, individual pero kolektibo ang implication nito. So sana bumoto tayo na hindi lamang po naayon sa sa ating emosyon, pero importante din po talaga na makita natin yung pangkalahatang epekto at magandang uh, uh, epekto niya po no sa ating buong bansa. Thank you director no. Uh, director um yung just to clarify a little bit Um, the, 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 is it more difficult now to choose our candidates dahil sa changes brought by the pandemic and the subsequent changes din sa campaigning strategies dahil sa uh, more focus on social media? Is it more difficult now to choose candidates or is it easier? Um, easier but not in a good way <laughs> because oh my God. Uh, oh, dahil polarized masyado eh. Hindi nangyayari yung totoong diskurso no mm -hmm. na kung saan meron talagang uh, nangyayaring uh, political debate no uh, between and among the voters themselves no mahalaga mm -hmm. na okay marami na ginagawang debate ngayon no patungkol doon sa ating no sa, sa ating mga political national candidates pero sa level ng ng atin no ng mga mamamayan no, sa citizenry Ma makita yun po na to nga yung cancel culture kumbaga mm. no na okay uh, this is my right yung sinasabi kanina ni Ma'am Attorney Ona no na I think yung freedom of expression na aabuso na din eh <laughs> dahil sa social media and when you speak about social media hindi lang ito Facebook no although number one Facebook user sa mundo mga Pilipino andiyan din yung Twitter TikTok. no na instant talaga TikTok TikTok University YouTube No and it's so it's so hard to detect fake uh, deep fake videos. Ang bilis ang nawawala na yung konteksto. In other words, hindi na po tayo nag-uusap para po doon sa ating shared dreams together, shared aspiration kung hindi pinipersonal na natin. At hindi na natin binabangga kung paano ano ano ba nawawala na tayo doon sa totoong issue ng bayan. 
No, okay. nagiging nagiging ano na talaga siya eh. Hindi na respectful at hindi na din possible ang ating mga ano. So, nakalungkot lang. So, it's easier but it's easy to choose a candidate but uh, we are not guaranteed that we can yes. make the right choice. Tama ba? The, the right teacher? choice that will benefit the common good, no? Naku po, nakakatakyot. <laughs> so, um well, you mentioned earlier also about uh yung dapat uh, isang basis ng ating pag-choose is talagang tingnan yung platforma, yung kanyang mm. agenda no and then you also mentioned that dapat hindi tayo emotional when we when we choose our candidates let's mm-hmm. think of the collective good um uh, how should Filipinos mm-hmm. select their political leaders let's go to the ideals now kasi mm-hmm. you've been describing to us the reality the conditions yes. and and the factors affecting Paano dapat? Meron bang study ang IPDM on this? Uh, how should we vote? And uh, uh, what what is your guidelines on how should we vote? Mm, as to the oh, how should we vote, no? Um, well, that is really uh, something na very ano siya, very um, subjective, no? Um, mm-hmm. Kasi nga, as long as you are a registered voter, meron nang naka, yung pamilik ina-allowed kana nga no meaning that the uh, that the law allows you to vote no siguro uh, pero napakagandang tanong papaano natin ipapractice no uh, at uh, uh, hindi tayo disservice no kasi taxpayer din tayo eh um, yung mga magulang natin taxpayer papaano po natin ini make sure no na yung yung uh, pasusweldohan natin no uh, uh, really deserves public funding no um unang-una po doon siguro na is magkaroon po tayo ng checklist no uh, kasi um and and uh, value based po kasi ang pagboto no so uh, ano ba yung non-negotiables natin bilang mga botante tayo ba ay gusto ng integridad na kahit hindi na ay, hindi natin nakikita 24 hours yung ating mga uh, ipipiling uh, ihahalal ay ginagawa nila kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas no rule of law rather than rule of man no uh, rule of guns no yung 3Gs guns golden gold no guns pangalawa po is tingnan din po natin yung track record ng mga kandidato wag lang po yung kasarian nila wag lang po yung nasa video nila sa TikTok no at wag lang po yung kung ano po yung sinasabi nila ngayon no Balikan po natin, ano po ba yung kanilang ginagawa noon na tingin natin maganda na ipagpatuloy nila for the next six years. Pangalawa po, ah, pangatlo po, mahalaga na tingnan natin yung pamamahala. Hindi lamang po short or medium term. no? Kasi ang, ang mga polisya na gagawin, pipermahan na magiging presidente at ang ihahalal natin mga kongresista at senador at mga gobernador at mga mayor, okay, take three years lang yan sila, medyo, uh, maximum of nine years or hanggang six years lang yung presidente pero yung mga batas na maipapasa ay uh, maapektuhan ng susunod na henerasyon. So handa po ba tayo kung ano man po yung mga ipapasa nilang batas, programa at polisiya, no? Um yung yun po bang risk, no? Ay dahil may napatunayan na nga sila, no? At dahil nag-background check po tayo, no? Kasi inihahalal po natin sila, inilulukluk po natin sila. At yung anin na taon na yon, no, ay siyang magdedetermine ng mga susunod na mga programa at popondohan po no ng uh, ng kaban ng bayan. So lagi po nating iisipin hindi po natin masters ang ating mga politiko, sila po ay public servants. So ano po yung sinasabi nila na mga public goods and services na handa po sila. Pang lima po no at finally gusto ko pong sabihin Sir Walter and Attorney no at sa lahat ng manunood ang election po ang pagpili po ay hindi lang po during the election day hindi lamang po May 9 Sana po no ang responsible uh, kasi isa pong political accountability accountability through the ballot ang ating ginagawa no every election no pag nahalal na po yung ating mga binoto no yung tinatawag kanina yung yung in underscore kanina ni attorney ona maging watchdogs po sana tayo tinutupad ba nila no yung kanilang mga pinangako no 
hindi, eto po ba yung mga plataforma na ginagawa talaga nila? Kasi wala naman pong forever. So, come the next election, no, doon po natin i, ano, mag-o-audit po tayo. Ito, wag na natin tong iboto. Wala naman tong ginagawa. Hanggang papogi lang talaga to, Papaganda lang talaga to, Hindi naman talaga niya tinuntupan yung mga plataforma niya. Hanggang ano lang talaga siya. Hanggang sabi lang. Walang uh, ano, walk na to. Unfortunately, at uh, director, no, pag nagpili tayo ng president, uh, one-time choice na lang. Hindi na, hindi na pwedeng magpari-elect. No? So, kailangan exactly. when you choose the president now, Within the next six years, let's look at the vision on no, again, uh, yung ima offer niya. Yes, uh, uh, that thank you. Uh, anything else, attorney? You mentioned already five. Uh, mm -hmm. Una, yung uh, what what do we value? So mag magkakaroon tayo ng checklist on uh, ano yung gusto natin, hinahanap natin ng mga qualifications sa isang candidate. Second, yung mm -hmm. kanilang track record. Third, mm -hmm. kanilang vision, whether they mm -hmm. they look at a long term or a short term. Mm -hmm. Uh, Pang-apat, nakita ko dito, ano yung ma-offer nila ng mga public goods and uh, elect, uh, checking also uh, their commitment through time. Mm -hmm. Ito yung mm -hmm. panglima dahil sabi mo, hindi lang ito pang election day. Uh, this is beyond election. So, tinutupad ba nila yung kanilang mga uh, promises in the previous uh, elections and their terms of office. Mm -hmm. Anything else on this, Atty. Uh, director? Um, siguro bilang mamamayan, meron din tayong titingnan na uh, 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 mga ano na no uh, kung meron man tayo mga plus factor siguro no yung is yung halimbawa ba yung nerereli nila na mensahe yun ba din talaga yung kanilang do they live up to those messages mm -hmm. or hanggang propaganda lang yun leadership so, by example leadership by example exactly sir and of course for IPDM sa inyong interest Nagpo-promote ba siya ng peace and does he yes. have a track record in peace uh, exactly. and development? Oo, oo, oo. Yun talaga, no? Sa lahat, actually sa lahat po nang binanggit ko, ano? Kasi uh, sometimes uh, ang akala ng mga tao, peace, peace na naman, ang gulo-gulo na nga natin. Ano, hindi ko, so eh, yung lahat actually ng mga indicators na binanggit ko, no, is should be peace promoting. No? Oh. Uh, kasi pag pag ano pag nasa giyera tayo walang election no hmm. so yung, yung, yung napakaimportante no we keep the peace we sustain the peace dahil ang electoral process hindi po yan mangyayari kung nagigiyera pa rin po sa Mindanao no so napakaimportante po talaga na piliin natin yung ating mga kandidato na maisinusulong ang kapayapaan no ang pangkapayapaang proseso ng mga polisiya ng mga programa at re-respeto sa karapatang pantao ng bawat mamamayang Pilipino. Sa Mindanao or sa Russia and Ukraine, no, kasali kasi affected tayo. Tingnan mo yung oil price natin. Tama. <laughs> Ang layo nila ba't umaabot dito yung, ano, oh, yung oh, impact? Sobra. Yes, uh, so uh, thank you, Director, for uh, engaging me in my initial questions. I will be aided with our representative from the social media team. No, They have done so, so much research. Ano yung mga lumalabas na mga tanong uh, sa social media? And to join us is Ms. Jade C. Coligado sa Secondary School Laboratory ng ating College of Education uh, to give us their questions. Uh, Ma'am Jade? Good morning, Sir Walter, Attorney Pirpi, and to our guest um, speaker, Director Yasmira. Good morning, ma'am. Uh, thank you very much, ma'am, no, for that very insightful sharing. Dako kayo na angatabang sa ato ang mga butante. I only have two questions here, ma'am, gikan sa ato ang social media research team. Ang first question, ma'am, is pertaining to the political debates na init kaayo karon sa social media. Hmm. So sa mga nilabay nga mga simana ma'am, pipila na ka mga national broadcasting stations ang nag-air o mga political debates. Pero mm -hmm. makita sa nato nga adunay pipila ka mga political candidates mm -hmm. ang wala nagdawat sa maong imbitasyon o wala naka-appeal sa programa tungod sa ilahang nagkalain-lain pong rason. Mm -hmm. So ma'am, um, unsa kabugat yod ang role sa debate sa karon nga eleksyon? O mamahimo ba kining dako nga factor sa decision sa usa ka butante karong umaabot nga election? Mm -hmm. Okay, now. Ang isa sa pinakaimportante nga resource sa usa ka free, fair and competitive election is information, not just 
sharing but information exchange. Now through political debate, maipa ha, ma, na ipapahayag no ng mga kandidato no at na na i um, nakikita natin no papaano yung yung ano yung ano yung pagkakaiba at ano yung pagkakatulad no ng ng mga kandidato sa sa debate no at at pinakaimportante pag may debate din kasi dito natin na i, i na ipapa raten yung, yung message across na issue based dapat no ang pagpili natin ng mga kandidato at hindi po candidate centric kasi hindi naman po tayo halimbawa no um, at the essence of democracy no precisely is supposedly no um ang ating mga ang ating ma- maihahalal na mga kandidato ay hindi lamang personal na interes o ng kanilang pamilya ang kanilang magiging basihan sa paggawa ng mga batas sa pag-implement ng mga batas no dahil importante din lalo na yung presidente natin no sa sa political system kasi ng Pilipinas sa ating constitution there is napakalaki po ng uh, ng ng uh, power ng ating magiging presidente siya po ang chief architect ng ating foreign policy so siya po yung magsasabi o ano yung magiging ano natin no uh, uh, ano yung ating uh, uh, nasu- uh, foreign policy to protect the national interest ng mga Pilipino dahil sa nangyayaring gulong ngayon sa Russia versus Ukraine siya din po ang chief uh, commander in chief ng military kaya naman po siya po yung magde-declare no upon the consent of the congress ng pagdeklare ng martial law kaya yung supremacy po ng civilian no, over the military at mahalaga po yan lalo na po sa kasaysayan ng ating bansa ay nagkato- nagkaroon na ng military uh, ng sorry ng dictator ship no at ang prelude noon is nagkaroon tayo ng martial law no at uh, alam natin na nagkakaroon no ng napakakomplikado no at nasa stunt yung growth no ng na, ng ating bansa no at um, at uh, isa uh, mahalaga din no na tingnan natin mula sa lente ng karapatang pantao kung paano mababalanse eh, yung kapangyarihan ng mamamayan at ang ating civic responsibility na i-monitor no at to make sure na yung ating mga nahalal na mga polit- na mga political leaders ay naka ginagawa po nila yung kanilang mandato no so so uh, sa pagpili sa paghalal po ng ating mga kandidato mahalaga po no na ma-rinig natin mismo sa kanila no Uh, at ma, 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 kasi pa ba diba, nakikita ninyo pag nag-uusap tayo titingin tayo sa kanila mga mata kahit ngayon nasa screen kung gaano kasi y- yung sa gesture pa lang no yung sinceridad no at yung kumbaga yung interaction because we are social beings no and information is part of our daily consumption and mahalaga yung debate kasi doon natin na verify doon din tayo nagkakaroon ng information exchange Tama ba to? Ito po ba yung posisyon niyo sa mga si uh, sa mga lumalabas sa balita? So nagkakaroon po ng verification pag may debate. Okay, thank you for that. Director Yesmira no. Ang sunod nga panguta na ma'am kay nahiangay sa idea of voters behavior during election period. So na ay mga study nga nag-ingon that the Filipino voters are influenced by several factors. Mm-hmm. Ogang isa ni ini is exposure to the mass media and other campaign mm-hmm. materials. O isa sa ni ka-concern ka ron kung unsaon pagkabalo sa butante if reliable ba ang source sa ilahang informasyon. Mm-hmm. So ma'am, unsay muhang mahatag ng mga tips sa mga voters in relation to accessing reliable sources para mas mailhan ug makapili sila sa saktong kandidato nga ilahang butaran ma'am. Thank you so much Jay. That's a very important question. Because in a ICT mediated world, in a social media mediated world, we live in no, napo-program kasi tayo yung algorithmized reality. And because game changer nga halimbawa si Facebook no, na nandiyan and it's so hard to police digital uh, media no um, number one, kinahanglan nato no bilang mga botante no kinahanglan nato mahibawan kung unsa ang difference between factual reporting 
no television social media or even uh, newspaper the traditional and radio no like kani this is a very educative in educational program no so ang mga pinag-uusapan natin dito ay informed opinion no at uh, yun nga laging sinasabi kanina no sa questioning natin na ayon sa mga pag-aaral ganito 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 no so may 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 basihan tayo no um so kailangan bilang mga butante matuto tayo mag-spot ng isang factual versus opinion lamang na mga na mga ideas no or, or mga information pangalawa wag po tayong mag-rely sa social media sa Facebook alone for political news no kasi it can be so hard lisod gyud kaayo no to tell whether something is tinuod ba gyud nga news pwedeng recycled news na siya pwedeng news pa ni siya atong 1999 no ang naay tendency kita no kay avid social media user nga na ingon pa nila we become slave of social media no na parang so everything that we learn in social media ah na, nakitang magud na ko no number one source gyud siya nga pwede siya nga uh, that was uh, it wasn't a news that is no longer applicable in this day and age No, pwede po siyang a sponsored content. No, so paid na siya, no, para i-boost ang candidatures o sa kandidato or advertisement. No? So, so ang advertisement it could be so so deceiving. Sa mara good ana sa i, no nga usa ka artista nga manglaba, no, then naa siya i-endorse nga sabon, 'di ba? Bao na siya ginatawag nga, well I forgot the term for that, no, a fallacy, one of the fallacy, no, in philosophy na dili man necessarily nga imo na siyang ikaw ang uh, uh, ikaw ang model anak nga sabon, no? Uh, is um is gamito na nimo kay dili good ikaw tiglaba, 'di ba? Na good kay ko ano, na kay washing machine, na kay uh, ano nimo, 'di ba? Helpmate no kay artista good ka usang message ato na it's 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 like ah okay si cut ni siya so it's something like that no we have to really learn read the message no ang kabalo that's... bagyud siya manglaba no ang kaba correct sir walter kabalo bagyud siya mangla correct di ba so dagang mga artista nga kung makaingon sila sa atong sa best nga sabon as if naman nga kabalo pud sila manglaba di ba so that thing no kinahanglan ispat nato na siya no And then, kani siya, importante pod ang pag-check sa website. Dunay ginatawag nga clickbait. Kana bitaw like headline. Hala, to provoking ka ay wala gira din he. Pero ang sunod di ay kay advertisement ito sa gina-sell because in Facebook and you know, you watch that very uh, disturbing uh, documentary, 'di ba, about Facebook na if you are not selling a product, then you are the product. Social See? dilemma. Social dilemma. Thank you Sir Walter, 'di ba? So it kaning kaning si Facebook kay kung kuan na man siya kanang unsay tawag ani business man na siya nga site. So kung ang mga kuan ang mga naay companies i-download nila din ha no so nagita ni sa clickbaiting nga para ka para ka ana maadto nga site nga advertisement pa di edto tagaan kanila thought provoking so syempre dahil uh, naka-program na ka unsay mo mga likes and dislikes sige pa gyud tag appeal anang mga pag-game game na kolekta na sa Facebook so na program na usa ang atong mga likes so dito ta i-lead da ba so to avoid that to break to to uh, break that filter bubble no that echo chamber echo chamber kinahanglan ta mag verify og multiple sources magbasa tag libro no um ma, uh, if possible ang newspaper no kay naay uh, section ana nga naagyoy investigative uh, reporting okay dili lang gyud ta mag rely sa facebook and then ikalima i-research pud nato ang author kay ang author na amang pud na siya bias. So i-acknowledge nato ah ngano di ay ani iyang uh, op-ed kay kani di ay ang iyang political bias. So we acknowledge the biases. There is no such thing as neutrality. Neut neutral, no? Kay tama man tong giingon ni Attorney Ona, even us no nga like okay, so long as ita mo ingon vote for, no? Pero mo boto ko. Kay butante man pud ta no um uh, that is a me message to self no especially nga gapuan ta ga educate ta sa masa no 
And dili ta mag sa headlines alone. Pwedeng ka ng headline, sensationalize ra ka ayo na. Pero mangutana da yung ta, nga man, nga nung nahitabo man eh. Di usa ni pagkahitabo. Okay? Dili lang kayo, hala, kisa man to dahi, kisa man to dyan. No? Kana marites ka ayo ba? Pero dili bitaw mo verify. Sakto ba na? Na unsa na to siya? Um, unsa ka ang impact ani? So, kana pong culture of sharing? Kung imo na siyang i-share nga splice videos, makatabang bakini nga mas masabtan sa ato ang mga kauban, no, ang 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 pagboto og sakto or mas mas madaot pa nato, no, without even knowing it, no, ang mga kandidato, a negative campaigning is also not allowed. So inana siya no nga mga proseso. And finally, even check the numbers. No, sometimes numbers could be exaggerated. KDI, there is a thin line between propaganda and reality. Because once a particular idea is kept on being repeated, it becomes your reality. Because perception, politics is about perception. No, mauna nga ang pinakadaku og kita. No, every time nga naay election kay ka ng mga digital uh, market market uh, market analyst uh, digital market nga mga professional no working into advertising kay ang branding no so ang 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 pag choose sa color sa messaging sa logo no kay kung ano na siya ka nang makarelate ang tao ana so that's politics politics is also communication no so in a way mak 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 makasabot ba ang katauhan sa imuhang plataforma Kar karon nga gabi saya gyud ko i hope nga ato ang mga viewers mas maka relate no sa sa ato ang struggle karon sa umaabot nga election nga pandemya pagihapon <laughs> okay thank you for that um director yash i think that's all for me sir walter and attorney perpi ug daghang salamat sa tanan Congratulations, Ma'am Jade. No, first time niya mag-ask for social media and you did very well. All right. Now, thank you very much also for uh, fielding the questions. Um, so, Ma'am Yas, um, I think I can I can give some time to our my partner here, uh, Attorney Perpi, if she has one or two questions. Um, Attorney mm -hmm. Perps? Yes, thank you, Sir Walter. Thank you, uh, Director, no, for what you have shared to us uh, today. Uh, I think the first question, sana yung ano, you ask ko is katong tagalog na ko yung katong debate, uh, no, how important uh, is uh, debate, no. So muna tong the question ganina. Uh, another one, uh, Director, is it? Kasi ka, karon na mga tao ba kay mag uh, hmm. when they vote, uh, hmm. some people would use their yung Vote according to conscience. Or mm. Follow your heart. No, are mm -hmm. these valid? Kuba na ano? Valid ba ni siya ng mga uh, ways of choosing our uh, our political uh, leaders? Or kinang lang git vote with your mind, <laughs> or be ano? Be use your minds and you know logic when you when you vote. Hindi na yung hindi na tong follow your heart or um, sabah follow your conscience. Mm -hmm. Well, ako naman, that's uh, kind of very, ano, because uh, um, after all, politics is the art of uh, compromise, no? And um, it's a compromise between making sure that what is in your heart is also good for... Because, it, again, it's about... Um, nobody could question your intention. A ano ba tong mga universe... Ano ba tong mga... Vote according to your conscience, no. Ano ba tong mga vote according to your heart, no? Of course, these are universal values. You vote because you still believe there is hope for our politics. You vote because we vote because we have faith in our politics, in the way that our politicians would, uh, really, you know, be able to deliver what is expected of them. And then we vote because nandoon yung ating sama-samang pangarap na ang 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 magiging ang magiging central uh, anchor or value ng ating mga iboboto ay serbisyo. No? At kung walang puso halim no tama naman yon um I have to make amends no, kung sinabi ko na dapat wag lang tayo maging emotional no pero dapat ano din talaga uh, ang utak 
Pero um, no, uh, kung ano po yung sinasabi ng ating uh, uh, ng, ng ating utak, no? Kasi pwede ding rational ang tao eh. Sinasabi nila yung money politics talaga minsan. Hindi mo walang bobong botante. Tama po 'yan, no? Na yung tipong transactional way in whatever manner na, na ino-operationalize yung vote buying, parang yung Gcash naman dyan. Ang hirap kaya ang hulihin na, <laughs> di ba po, attorney? Parang, uh, eh, nagbigal ako ng pag-snack niya, hindi yung vote buying, di ba? Uh, Gcash natin dyan. So yung mga ganun, kasi napaka-sophisticated na din po eh. Pero, pag alam mo sa sarili, dapat, again, pag yung, yung sinasabi ko kanina na parang siguro bilang individual, dapat maging non-negotiable sa atin yung integrity and fairness ng ating institution, the rule of law. And the rule of law is that hindi po tayo pipili ng ating leader na kung sinong pinakamayaman, kung sinong maka-afford ng boto natin. No? So yan, e, di ba po konsensya yun? Na kumbaga, kasi pag ginagamit talaga natin ng sabay, I believe dapat mag-harmonize no, yung puso No, at yung diwa. At pag nagamit natin yon talagang uusad po no, ang ating bansa. No, tungo sa isang uh, pangarap na hindi po kulay ang magkakalaban. Kung hindi, no, yung ating, uh, uh, yun, yun po talagang ating mismong sarili no, na hindi po tayo umaalpas. No. Dili bitaw taga ko ang yun, the think beyond Beyond today, no? Uh, and, and, and ano tayo, chicken and egg eh. Alin ba dapat, no? Kinsang yun dapat mauna? Kalinaw or ang uh, ka- kausaban, no? Or change or development, no? It's not a question of sinong dapat mauna eh. So same lang din. Pag mungubuto tayo, magka, ano yan eh, magka, dapat pareho nasa puso at nasa diwa natin. So mangyayari ang pagbabago, ang development kung naapoy kalinaw. No? So dapat hindi natin kailangan pumili. Diba? Yeah, and uh, one last ano lang po at uh, director, no? Um, unsa imo hang maingon? I, I'm sure that there are still people who yes. are registered right now na ayaw nang mag-participate. Na gusto yes. mo participate sa election mm-hmm. kay, mm-hmm. you know, for some reasons na gubot, noisy na kayo, no? Very short lang na uh, ano po. What can you what will you say to someone who does not want who, who no longer wants to vote? this coming election? Baka ma-change pa rin yung young mind. Kung uh, dili ka, kung registered ka o nga dili ka mo boto, di imuhang gina wave ang imuhang uh, katawhanong katungod na mausab ang uh, estado sa ato ang politika sa atong nasod. Your vote can actually make a change that will transform the Philippines for the better. So, padayon kita. This coming May 9 election, mubutar ta, ug sakto, no, ug mubutar ta, nga uh, mapaambit na to ang atuang dream as one Filipino. Thank you so much. Wow, dagang salamat, no? Um, director Yesmira Moner, ang atong acting director sa IPDM, uh, sa MSU IIT Institute for Peace and Development in Mindanao. It's been a very what how should we call it insightful and uh, inspiring also no kay na mga tips and then um also it's very informative uh, na discussion uh this this morning no so to to append our earlier discussion kaganiha sa mga prohibitions elections so uh we move from provi- prohibitions mga laws to what we can do in electing mm-hmm. our leaders no so it's not just talking about uh, legal terms but what actually we can do na sa, the power in us to vote uh, in these elections mm-hmm. yes attorney perps uh, i think we have one more a reminder uh, for our trivia uh, this yes. up, this morning uh, before na to ipahatag final message ang ato ang uh, guest Yes, ato lang balik ko ng atong pangutana no? sa ato ang mga nagpaminaw karon sa ato ang programa. Ang atong pangutana uh, sa share to win is isa kinik ka election offense nga gibi nga gis kinsa man ni nga si bisan kinsa nga tawo nga naghatag 
nagtanyag o nagsaad og salapi o bisan unsang butang nga adunay bili sa bisan kinsang tawo, asosasyon, korporasyon, entidad o komunidad aron maaghat si bisan kinsa o nga publiko sa kinatibukan nga mabutar o batok sa bisan kinsa nga kandidato o magpugong sa iyang boto sa eleksyon. Ang atong clue niya na nagihatag ganina, two words. Ang first word is, ang sa ganit to? Vote. 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 O ang second word, ang i-guess, ang adunay clue ng letters, B o W. Ito na ba ang i-hatag? I'm sorry. Why? B o Y. Ito na ba ang i-hatag ang ato ang tubag ni Sir Waltz? Uh, best, na ba ang after, ato, after sa atong final message no okay okay, okay. so para na pa sila higayon nga mo uh, hatag sa ilang tubag uman sa atong pag-share sa last na clue thank okay. you thank you thank you, you. Attorney Perps. Na, ang atong pangutan yes no so before sa atong final na message um gamay basig ma ma, ma maka-input pa pod si attorney sa yang final message atong pagtan-aw no sa atong nga nga pick up karon nga buntag Ah uh, unang-una kaganihan na hisgutan nato nga dunay uh, ang sistema ng uh, familial or patronage politics ang isa sa mga conditions or factors nga makaapekto or giunsa nato pagboto og kita mga Pinoy no and uh, naapektuhan ta sa mga pipila ka mga uh, issues sama sa atong political leaning sa atong uh, political climate ang kanang dynasties no uh, uban pa nga mga conditions like uh, ang katong access to technology nga atong ginatanaw nga isa sa mga dako kay nga mga factors karon no sa atong pagboto maapektuhan gyud ang atong pagboto og katong conditions po nga gidala ni COVID pandemic sa ato ano labi na ba ang access nato ah uh, paunsa nato mailhan ang mga kandidato ug paunsa pud ta maaptan sa mga kandidato sa atong mga tagsa-tagsa ka mga dapit and na uh, share po ni uh, director um Tias na Uh, unsaon dapat pagboto no na, na mention niya tong uh, magka nagita dapat checklist no para uh, atong basihan kung unsaon nato ang ang kuan ang kaning pagboto una na mention niya tong kinahanglan makita nato unsa atong devalue a uh, evaluate dapat ang rule of law and then importante ka ito makita nato nga ang kanibang nga kandidato na doon na ba integrity o nagapractice ba siya of fairness no ko importante na no second is ang iyang track record uh, uh, dili lang tan-awon uh, base sa babae ba siya o lalaki dili lang pud tan-awon kung unsa ba siya ang content nga iyang gipromote ya sa social media sama sa TikTok and dili lang pud tan-awon kung unsa ang iyang gipangsulti karon kun dili ang ihapong nakit-an sa mga miagi nga mga katuigan may miagi nga termino sa iyang pagpanilbihan no sa so, track record dili track track na kanang nagadaga no um, ang iyang history sa iyang pagpagpanilbihan og uh, tan-awon pud kung ang iyang pagpangtan-aw is a uh, uh, long term ba or short term lang ang iyang uh, vision sa ato ang nasod kay makaapekto kini sa umaabot pud sa future nga gitawag i-check pud nato ang ilang plataporma no unsa ang ilang uh, public good ang mga stand nila sa mga issues mo nang importante kaayo nga mo appeal sila sa mga debate kay kuno dito na to masayran ang panaglahi o ang panag uh, parehas sa ilang mga posisyon o og aduna pud pa sila isaktong kabangkaagan sa mga importante nga mga isyu nga giatubang sa mga katawhan gihuna una uh, gibanggit pud ni uh, director nga aduna pud tay responsibilidad nga dili lang tanawon nga election day lang ang atong Uh, pag-decide kung dili, let's look at candidates who uh, go beyond elections so governance ang tanaw na to, uh, dili lang ang pag-elect on May 9. And syempre, uh, nasulti po itong leadership by example, kinsa ba sa ilaha ang nagpakita nga uh, gamatch ang expectations versus reality uh, sa ilang ipang sulti o sa ilang ipang buhat. And yes, uh, towards the end, na-mention niya na Uh, importante sad sa ato ang mga butante nga doon na kita media and information literacy kay uh, pag paggamit nato sa mga impormasyon mo manay basihan nato sa atong decisions no so ipang check tong mga website social media kinsay mga authors etc ubay ubay no mo nang cool pack kay ta og mga uh, information karon nga buntag sa uh, atong mga sa atong inputs gikan kang 
uh, Director uh, Yas. So, Director Yas, uh, we would like to invite you to share uh, some parting statement or final message to our viewers. Okay, dagang salamat Sir Walter no. Uh, again no, akong giawhag no, ang tanan nga mga voters no, especially the young people go out no, uh, um um change the world no for the better no through exercising your right to vote. Ikaduha no, uh, do not be an enabler of misinformation leading to disinformation. No, kung dili kung dili kaayo ta nakasabot no ana nga mga news article dili sa nato i-share ato sa yung studyhan no og og importante kaayo nga do not tie sense of reflection ngano ako maning i-share unsay kaayuhan nga iyang mahatag no sa ako mga kauban dili ka kaha ni siya makakos og conflict or panagbangi no Uh, o unsa ang kaayuhan nga iyang mahatag kung ako ni siyang i-share sa akong mga amigo ug amiga no sa akong social media feed. Ikatulo, no, importante kaayo nga karong umaabot na eleksyon, no. Dili lang nato tan-awon na ang uh, uh, ang pagboto nga usa ka mechanical exercise, no. Nga parang ah, fix naman ko, kabalo na ko kinsa akong butaran, no, between today until, no, sa weeks before the election. Maminaw ta sa mga kandidato no mo mag, mag sila yung mga caravans no importante kaayo nga makita nato ma feel nato ang ilang sinceridad do our uh, let us do our research together no and do not sell your vote maraming maraming salamat po Thank you very much, Director Yasmira Bonerno, ang atong acting director lagi sa Institute for Peace and Development in Mindanao. Ma'am, dagko, kaya mong pasalamat na sa ipaghatag ni Mugi Gayon. Kabaw mi, busy po siguro ka sa imong mga target setting dito sa MSU. Pareho sa amo diri, pero imong din ng gitagaan ng Mugi Gayon. O ang ato pong mga audience no, nga mabatian, masayran ang imong mga gipang-share uh, base sa inyong experience sa IPDM. All right, no so partner, natay uh, natay winner and ang tubag di ay partner uh, attorney perps. Unsa gay itong tubag? Ang tubag sa dakong sa pangutana is vote buying. Mao kani ang sakto nga tubag, vote buying. So naa kita yung winner sa Facebook. Facebook siya ng tubag, no? Congratulations, Miss Shella May Salcedo watching from Lagitas. Okay, so paghulat lang Miss Shella May sa uh, message sa ato ang social media account manager aron mahatag ang imuhang premyo. Naabataya winner sa ato ang mga sa radio, ikan sa text. Ato na siguro nang i-announce kung maabot na no okay. kay basic. Uh, Basi nag suri-suri pa nag Oh. <laughs> Salamat kayo. So sa mga nag-text sa tanan nga nag-message sa ato sa atong live stream no, na yung mga comments, na yung mga shout outs dito pasensya kay pulpa kayo ng atong discussion wa na nato na basa tanan. Pero salamat kayo sa inyong pag-uban kanamo reminder sa atong gi-post nga uh, evaluation uh, paliyog ko fill out sa atong evaluation no karon nga episode para uh, ato ang mahatagan pa gyud og mga suggestions unsa on pag-improve ang atong programa. And uh, salamat sa kay partner no kay ikaw man gid ang atong team leader karon. Um sa hey, this is really very ko ano sa legal na aspects atong uh, labi na ba sa election ba? Partner, kumusta yes, nato? Uh, <laughs> Mag-acknowledge lang ko ka jet par partner sa atong yes, mga nagtabang karon sa atong uh, kaning ato ang uh, programa no. Uh, we would like to acknowledge ang atong mga program development team si of course at university president si Atter si attorney si Dr. Oscar Cabanales si Dr. Joy Mirasol ang ato ang vice president sa research extension and um, of course ang atong dean sa College of Law attorney Mai Velos Dekang og si Miss Joan Vivian Nicosia siya ang ato ang nag nag invite sa atong mga speakers no naghatag og mga letters of course ang atong instructional integration nga team headed by Sir Jake Peras at ang social media team headed by Ms. Joanna Ruth Sario and um, Vincent Dorias. Ang atong information, education, and communications team, Dr. Jem Paulican, uh, atong extension unit 
uh, director of the Atong Research Team, headed by Sir JD Ching. Of course, ang atong communication and technical team, sila Ma'am Ana Caballero, Astrid Jill Agravante, Rod Bolivar, Engineer Agurob, o si Sir Gabriel Diwalay, and of course, lastly, ang atong monitoring and evaluation team, doctor, headed by Dr. Marlon T. Frias. Kung wala sila, dili ni Mahimo ka karon nga uh, ingani ka exciting ang ato ang mga gipang uh, istoryahan partner no ba, salamat of ka course ay. ang katibukan nga unit no ang extension unit kay kaning atong pagambitay daw ang kaulihan share to heal is uh, the university extension program ano so sa ato ang uh, university sa, sa pagdumala of course ni Dr. Jemaline B. Paulikan ang atong extension director and of course sa supervision of course and leadership ni Dr. Joy M. Merasol And yes, sa mention ka ganiha, si Dr. Oscar B. Cabanieles. And pasalamat to sa ato mga partners uh, outside of Buxo, no? ang atong mm -hmm. city government of Malaybalay and the office of the Congress uh, representative uh, for the second district of Bukidnon. And sa tanan yes. nga mga naminaw sa ato, uh, sa tanan nga malumilihok, nagpalikod sa mga screen, diha, busy kayo ang mga katawahan, ang mga kauban nato. Salamat kayo sa inyong tanan. Yes, so dako among pagpasalamat sa inyo og hinaot nga magpabilin ka mo mag paminaw ka namo next week sa bago na pod nga programa or bago nga episodes sa atong Share to Heal program. So mag uh, manahid na lugar ko ani partner no. Yes, Apo diay. Yes, sa igong panahon partner no yes. sa, sa pagpadayon no. Medyo overtime pero full pack. No, salamat yes. sa imuhang pag-uban partner. Yes, partner. Yes, salamat kaayo. Ako di ay si Attorney Pierre P. Rubio Zamora from the College of Law, maayong buntag sa tanan. O ako usab si partner Walter Balani sa OP Information and Publication Services and of course sa Economics Department sa College of Arts and Sciences. Mahi gala, daghang salamat sa inyong pag-uban. Hinaot nga nakatabang sa ato ano uh, pag-decide, uh, pag uh, sa mga navigate especially sa atong uh, election uh, period karon mm -hmm. uh, katong mga atong gihiskutan kaganiya uh, uban sa atong mga guests daghang salamat og sa sunod uh, na pud ni higayon nga kita malag-uban diri daghang salamat og maayong buntag bukidnon maayong bukidnon